Okay, so uh, we're live. Okay, live na tayo. So, uh, okay. So, let me greet you first. No? Uh, hi, Philippines. Sa lahat ng nanonood dito sa, sa Pilipinas, uh, Luzon, Visayas, and Mindanao, and hello world sa mga, na, sa mga nanonood naman uh, from other parts of the globe. So, mga victorious at mga kasakses. Okay, victory day na naman, no? Victory victory day. Pero alam nyo, every day is a victory day. But every Thursday is a very very special day. Why? Because as one tribe, as a family, as all victorious, we gathered together to learn together and grow together. Yan ay para sama-sama tayong maging successful. Uh, nang sa gayon ay makatulong tayo at maka-inspire ng mas marami pang buhay. So again, good evening once once again, Luzon, Visayas, and Mindanao, and good morning to the rest of the world. Nandito ka na naman sa pinakaaabangan mong special training every Thursday, by the way. no? I'm Coach Armand Villanueva, your tribe leader and one of the top wisdom brokers here in Success Community. Uh, alam kong excited na kayong lahat na makilala yung speaker natin ngayon. And some of you, uh, siguro kilala na siya at na, nakita na siya in person. Uh, pero bago ang lahat, <laughs> let me ask you a question. Sino dito ang mahilig mag-travel? Sige nga, pwede kayo mag-unmute ng mga mics nyo. Sino dito ang mahilig mag-travel? Or sige, you can chat sa ating box no? or sa ating chat box. Sino dito mahilig mag-travel? Naku, parang ayaw na mag-travel dahil sa COVID. <laughs> so yan, no? sabi ni Miss Joan Aquino, uh, yan, mahilig siya mag-travel. Si Ma'am Dorothy from uh, Bacolod City. So si Ma'am Joan, taga saan po kayo? Uh, meron po ako kaninang uh, instructions na uh, para mas madali nating ma-distinguish kung taga saan po kayo ay Uh, we have to use the Zoom feature na i-rename natin yung sarili natin. So, uh, sige, let me help you. So, uh, for you to rename yourselves, you have to go to participants and then you have to find your name and click more. Okay, Pag, pagka-click nyo ng more, uh, i-click nyo lang yung rename and then, yan, marirename nyo na yung sarili nyo. Ang ating format is uh, full name underscore uh, your location. Okay. okay. So ayan. So you can also change it by um uh, uh, clicking the three dots doon sa kung PC yung gamit nyo may uh, doon sa upper right corner of your uh para Paano ba ito gawin Janel rename? Yes. Upper right corner po doon niyo po makikita yung parang three dots and then uh pagkapindot niyo noon is makikita niyo yung rename, okay? Tapos pag uh, pinindot niyo na yung rename Uh, pwede nyo na pong palitan yung sarili nyo. Wow, yan. Si Ma'am Joanna is from Pampanga. Okay. So, si Ma'am Miracel is also from uh, ay, from Hong Kong. Wow. We have also Sir Jerry Ducos from Pampanga. Wow, marami yata taga Pampanga dito. Ha. So, uh, we also have Sir Lino from uh, Qatar. So, again, no, uh, uh, babalik, babalikan ko yung tanong ko sa inyo. Sino po dito ang mahilig mag-travel? Okay. So, Kanina sumagot si Ma'am Joanna Aquino, si Ma'am Dorothy. Sabi nila, ako, ma mahilig ako mag-travel. Pero alam niyo ba, like you, mahilig din ako mag-travel. Pero pag ako nagta-travel, I see to it na meron akong map. Okay, bakit ko kailangan na may map ako? Okay, kasi l l lalo na let's say kung nasa foreign countries ako or hindi ako familiar sa mga lugar na dadaanan ko or lalakbayin ko, I really have to make sure that I have a map. Bakit? Map. Map. Okay, map talaga. So, I have a map kasi uh, kailangan natin ng guide, di ba? So, uh, sa success community, uh, gusto ko rin sana na meron magkaroon din <coughs> map o yung roadmap towards our success. So, yun po, po, yun po ang pag-uusapan natin ngayon, ang ating roadmap to success, which is going to uh, discuss by one of the uh, best Uh, leaders of Victory Tribe. So ito pong ipapakilala ko sa inyo ay uh, na nako napakabata pa nito. Ang topic na yun. Yes po. <laughs> so ito po ah, ipapakilala ko po siya sa inyo. Wait lang. I'm just going to uh Yan. Ito po. Yung papakilala ko po sa inyo ay uh, graduated 
uh, with a degree in finance. Wow. Degree in finance. And he has eight years na experience in network marketing industry and has helped multiple individuals achieve millionaire status through online marketing as a network leader. Wow. Ang dami na pala nitong nagawang milyonaryo. And ito pa, he is also a millionaire awardee himself through the teachings of Sir John Kalub and a fervent practitioner of the law of attraction. And he has also a multiple uh, traditional businesses at the age of 26. Wow, napakabata pero uh, he uh, owner na siya ng multiple traditional uh, businesses. So ito po ang tumutulong din sa atin sa IQ Options. Siya po yung uh, uh, nag gumagawa po ng ating mga videos uh, para po mas madali nating masundan yung ating mga uh, instructions. So uh, hindi ko na po papatagalin. No? Itong papakilala ko sa inyo is uh, I'm really honored to uh, introduce this to all of you. So uh, let's all welcome Coach Patrick Abano. Palakpakan po tayo. Okay, Coach Patrick. Hello, hello, hello. Good evening, good morning, at good afternoon. So, kamusta po kayong lahat? Okay, so walang sumasagot. Mabuti Ay. naman po. <laughs> so, ayun. Pwede po kayo mag-unmute ng mic din. Uh, pwede, uh, mm -hmm. pwede niyong i-mute again kung gusto niyo pong uh, makipag-interact. Mm -hmm. So, uh, malamang yung iba sa inyo naka-attend na rin ng training na to kasi alam ko hindi naman tayo lahat dito bago sa ganitong klase ng industry. Pero, maganda na lagi tayo nakaka-attend nito to refresh our mindsets. Ngayon, before we start, I would like to uh, to start with a prayer. Okay, so magsishare screen lang ako kasi I prepared the prayer for uh, for today. Okay, share screen. Okay. So before we start, uh, lapit po kayo ng konti sa, uh, sa screen ninyo. Okay. And uh, gusto ko po sanang i-feel ninyo yung presence ng creator natin, create, uh, si God, uh, while I am reciting this prayer. Okay? So I'm going to start. God, who is the source of all goodness, we thank you for this opportunity to gather and share our wisdom to each other and to support our successes. Today, we will be gaining invaluable knowledge that will give us the tools that we need to succeed in all of our endeavors. We thank you. Uh, we thank all our mentors for their never-ending support and patience. May we reciprocate their efforts and with fervor in spreading the good news of success community. In your name, we pray. Amen. Okay. Amen. Okay. So, yan. We, uh, we always start with a prayer sa, uh, sa mga meetings natin para may guidance tayo. Okay. So, yung iba siguro sa inyo kasi... Alam ko hindi naman tayo lahat dito is uh, katoliko. Yung iba siguro dito ay mga born again Christians. Uh, baka may mga Muslims tayo, mga Jew. So hindi natin masabi. Pero uh, every time na may training tayo, sana magsisimula kayo with a prayer in your own way. Okay? So ready na ba kayo? Yan ang tanong. Ready na ba kayong matuto for today? Ready. Yes, ready, coach. Ready na. Okay. Very nice. Okay. So stop share muna ako para makita niyo ako ha. Okay. So nakakasawa maging failure, di ba? So kayo ba? Sawa na rin. Kasi sa 8 years ko sa network marketing, marami na akong failure na na-experience. Marami akong rejection na inabot kasi hindi rin naman ako marunong nung nagsimula ako. So hindi ko rin malaman kung paano ako magiging successful. Hindi ko alam kung saan ako nagkakamali sa, uh, sa approach ko ba or sa mga methodology na ginagamit ko. Kasi maganda naman yung turo ng mga leaders namin sa company. Pero hindi ko malaman bakit hindi ko makuha yung tamang timpla. May kulang ba dun sa ginagawa ko? May kulang ba sa tinuturo nila? So dito sa training natin today, yung kulang, na, uh, yung kulang sa akin 8 years ago, yun ang ituturo ko sa inyo. And I will give you three key pieces of knowledge so, uh, for today. So number one is how and where to find your reason to stay here dito sa success community and thrive dito sa industry na to. So number two, what could possibly be the reason para gawin mo itong business na to? 
Last, number three, I will teach you how to use your mind to attract more wealth into your life. So maganda ba yun o magandang maganda? Pwede kayong sumagot ha? Magandang maganda. Nice, maganda, nice, nice. Magandang maganda. Nice. Magandang, okay. magandang maganda ka watch. Thank you, thank you. Magandang so before we start, oh thank you, thank you. So before we start, I just want to set some rules dito sa webinar natin, okay? Para uh, organize tayo. So number one, no opinions. Number two, no excuses. Number three, no victims. At number four, focus on me and me alone. Okay? So kung meron kayong mga browser na nakabukas dyan, mga cellphone nyo, pakibaba muna yung mga browser, pakiclose and focus on this training. Kasi baka may mamiss kayo na sasabihin ko na baka yun pala yung kulang sa business ninyo at mag-explode bigla yung business nyo kinabukasan. So hindi natin yun alam. Kaya focus on this training. One hour lang naman to, so just give it time. Ay, kay, may kay ko kasi. Uh, Patrick, paki-unmute ulit kasi uh, minute ko lahat eh, kanina. Oh, okay. May pumasok Ayan. na nag-feedback. Thank you. Okay. Ayan, na, naririnig nyo na ba? Okay na po, Coach? Yes po. Apo. Ah, okay. okay. Loud and clear, Coach. Thank you, thank you. So again, uh, just focus on this training. One hour lang naman to, eh, more or less one hour. So bibilisan ko lang because these are tips na lagi nyo naman din naririnig. I just want to reiterate it to everybody para mag-explode yung mga businesses ninyo. And actually, hindi lang naman business ang apektado dito. Even personal life. So, ginagamit ko to sa personal life ko and sa businesses ko. So, uh, Hello, Patrick. Nawala ka ulit. Sorry. Okay, yan. Okay na po? Okay. Okay, okay. So, uh, mag-share screen na po ako because I prepared some slides. So, uh, please enjoy and buckle up dahil this will be a ride of a lifetime. Okay? So, share screen muna ako. Op. Op. Ayan. Okay. So, ang title ng seminar natin for tonight is Roadmap to Success. Kasi ito yung mga bagay na hindi natin kadalasang ginagawa. Eh. And this will give you a guide kung paano nyo ba gagawin yung business. Okay. And even for, again, sabi ko nga, personal life ninyo, pwede nyo siyang i-apply. Okay. So, sino sa inyo nakakaalam uh, saan nagsisimula yung wealth creation uh, process? Pwede kayong sumagata, pwede kayong mag-unmute. Uh, Guys, huwag mahiya. Okay, mm. Pwedeng sumagot. Sagot-sagot <laughs> din kayo, ha? Or kung ano, kung nahihiya kayo magsalita, pwede kayong mag... Uh, i-type nyo na lang sa chat box natin ba, para mabasa ng lahat. So saan, sa palagay nyo, saan nagsisimula ang wealth creation process? Okay, in your mind. Okay, in your mind. Tama. So mind sa mga turo po ni... Yes, tama po, mind setting. Uh, sa turo po ni, uh, ni Coach John Callow, uh, natutunan ko kung paano gamitin yung mindset or paano gamitin yung mind to create wealth and to attract abundance. So hindi pa, hindi pa siya totally perfect, pero in the process tayo palagi. Diba? There is always room for improvement. And this training is a training on how to develop a millionaire and billionaire mind. So iba sa inyo, alam ko, millionaire na. So... Share naman dyan. Okay. So the first part of our training is called XYZ, the millionaire mindset. Okay. So yung first part natin is, um, alam nyo ba na ang fear or ang tao ay may dalawang natural fear lang. So una is yung fear of falling o yung fear na, uh, yung feeling na lalag or mahuhulog ka. And then the second one is fear of loud noises. Pansin nyo kapag kumukulog, uh, di ba na pa parang napapabalikwas kayo, napapatago kayo kahit na alam mong kukulog. Pero pag kumulog na or narinig nyo na yung kulog, yung kulog. Na, na ano tayo, na napapatago tayo. So naturally, fear ng tao yan. So hindi natin siya maiiwasan. And also, yung fear na parang pag mahuhulog tayo, di ba, yung fear of heights. And the other one, is doubt. 
which is ang partner ng fear. Inseparable yan. When you fear, you always doubt. Ngayon, paano ba ito nakaka-affect sa, uh, sa business natin? Di ba nasa business tayo ng sales? Ano yes. ang uh, pinakakinatatakot ng mga salesperson? Ako nung nagsimula ako, uh, ang natatakot ako nun na uh, ma-reject. So yun, fear of rejection. Kasi uh, I've experienced a lot of rejections even before I started sa ganitong business. So sa inyo dyan, mga, nas, uh, mga nanonood, what do you fear the most? Rejection. Rejection. Uh, Ay, ano ba yan? So anything, anything else other than rejection? Huh? Uh, walang self confidence. Mm, walang self confidence. Okay. Anything else? Failure. Failure. Okay. So fear is something na hindi naman natin uh, matatanggal, but we can overcome it. And sabi ko nga kanina, ang fear, ang tao may dalawang natural fear lang. So ibig sabihin nun, everything else na kinatatakutan natin is learned. So ibig sabihin nun, tinuro sa atin yun. Hindi natin siya naturally, uh, hindi innate ang fear ng rejection or fear ng uh, walang self-confidence. So hindi yun innate na fear. Kaya natin siyang uh, i-overcome. Unlike yung fear ng uh, fear ng loud noises or yung fear ng uh, pag, pag, pagkakahulog. So hindi yun uh, madaling uh, i-overcome. So ngayon, uh, yung, yung fear kasi, Uh, affected siya ng psychology. So yung biases natin, uh, nakaka-affect siya sa, sa fear and sa doubt ng mga tao, which affects uh, the quality of life ng mga tao. Ngayon, kung, kung narinig nyo na yung mga biases like uh, the bandwagon effect or yung uh, mob mentality, so yun ay mga examples ng, uh, ng mga biases. So lahat ng tao merong ganun. So sa network marketing ang pinaka kilalang bias is yung uh, yung generalization. So kapag ang isang apple, 'di ba sabi nga nila kapag ang isang apple ay bulok, lahat bulok na. Which is not generally true. Dahil al- alam naman natin 'yan. Uh, we've been to good companies and we've been to bad companies. Alam natin na hindi lahat pantay-pantay. So there are differences sa mga companies na 'yan. Pero sa mata ng ibang tao, pantay-pantay or pare-pareho lang sila. And that is a fear na, uh, na nagpe-prevent sa kanila into joining an opportunity. And sa atin din, as a, as a salesperson, meron din tayong generalization na ay kapag mayaman, hindi na kailangan ng ganito or hindi na kailangan ng, uh, ng extra income. So di ba meron tayong mga ganong klase ng generalizations? And kapag meron kang ganong klase ng generalization, kapag may nagpakita sa iyo ng motive, katulad ng sabi natin may isang mayaman dumapit sa iyo nagtanong about uh, about an opportunity or the opportunity na in-offer mo. Automatic 'yun magda-doubt ka kasi alam mo mayaman siya. So, why are you asking me uh, for this opportunity? Bakit pat mo pa siya kailangan? Eh marami ka ng pera. Therefore, nagkakaroon tayo ng hindrance. Ngayon, ano yung kailangan nating gawin para ma-X natin ang fear and doubt. Okay. So just just to uh, clarify, ha? X po. Hindi po ganito yung X. Addition po ito. Medyo pagilid po ang X natin, ha? So, ano ba ang way para ma-cross out natin ang fear at ang doubt? So ito nakuha ko siya sa isa sa mga uh, idols ko, si Albert Einstein. So kung narinig nyo na si Albert Einstein, siya yung may Uh, sabog-sabog na buhok na kulay puti tapos yung picture niya yung lagi nakalabas yung dila. So ngayon, ang natutunan ko sa kanya, ang sabi, uh, dapat daw constantly curious tayo. Kung narinig nyo na rin yung, uh, yung, uh, yung story about the, yung curiosity kill the cat. So di ba ang, ang pusa, hindi siya natakot kaya siya namatay. Kasi tinitignan niya, sinisilip niya kung ano yung meron doon. So hindi siya nag-fear or wala siyang doubt. Ngayon, kung meron tayong natural curiosity, actually lahat ng tao merong natural curiosity. Kaya nga yung mga bata, kung mapapansin nyo, hindi sila natatakot matumba, hindi sila natatakot masugatan or mapagalitan kasi they are curious, they want to know. Ngayon dito sa business natin or sa, sa buhay nyo, actually pwede nyo siyang i-apply sa, uh, sa relationships. 
Kasi kung magda-doubt ka kagad or may fear ka na baka ma-reject ka or may doubt ka na baka hindi ka tanggapin kasi hindi ka adequate. So may fear may, may fear of inadequacy ka. Uh, hindi ka ngayon nalapit doon sa crush mo. Hindi mo siya tatanungin na uh, pwede ba kitang ligawan or pwede ba tayo mag-date? Ano yung number mo? Ano pangalan mo? So kung may natural fear ka na ganito, I, I assure you, it will take you a long time before ka magkaroon ng jowa. Kad- kadalasan ng mga kakilala ko, ganyan. Uh, back when I was in, uh, in college, uh, ako yung laging tinutulak ng mga friends ko para humingi ng number at saka humingi ng pangalan because uh, I do slight of hand magic. So meron akong methodology para makuha ko yung, uh, yung mga information na kailangan namin like phone number, name, address, school. So meron akong mga ganong klase ng methodology. Um, I was curious na paano kapag ganito yung ginawa ko, magre-respond kaya siya? Or paano pag ganito yung ginawa ko, magre-respond kaya siya? So ngayon, pag in-apply nyo yung curiosity sa business natin, yung fear at yung doubt, I promise you, hindi niya mahaharangan or hindi niya may hinder yung success nyo. Try this for example. Um, kapag may, nag, uh, may, may nakausap kayo sa, uh, sa... Or pag may nakatabi kayo sa cafe or sa, or sa grocery, uh, try nyo magtanong. Di ba takot kayong ma-reject? Try nyo magtanong. Tanungin nyo sila. Uh, let's say for example, mag, ano kayo, gusto nyo silang kausapin. Try to, uh, to compare things. Kuha kayo ng dalawang magkaibang item sa grocery. And then tanungin nyo yung tao na gusto nyo kausapin. Uh, Hi, excuse me. Uh, sa palagay mo alin dito yung mas okay or, or, or ganun? Uh, natry mo na ba ito? Uh, ano yung masasabi mo? Di ba nakausap mo siya kagad? De, then wala na kagad yung fear. And then kapag uh, nagtuloy-tuloy na yung, uh, yung conversation ninyo, you can now open um, different uh, other topics. So pwede ka mag-open ng business, pwede ka mag-open ng, uh, ng life mo kung ganun kayo. Uh, kung ganun ka, ka uh, kadaling mag-open up sa ibang tao. So uh, fear and doubt is is something na hindi hindi mo siya pwedeng isama sa ladder eh, sa ladder ng success mo eh. Kumbaga ito yung mga pampadula sa sa kalsada, ito yung mga lubak kung kung tawagin. At yung pantapal doon is curiosity. So clear clear po ba tayo doon na nagets po ba natin kung paano i-overcome ang fear and doubt? Yes. Okay. So bukas ba magiging curious na kayo o mamaya? Lagi kong curious eh. <laughs> lagi kong curious, coach. Naku, mahirap yan. So, kapag lagi nga tayong curious, uh, marami tayong matututunan. So, uh, katulad ko, I'm, I'm a person who is natural, uh, naturally curious. So, marami akong bagay na gustong matutunan. Pero kung ahayaan ko yung fear and doubts ko, hindi ko magagawa yung katulad nito ah, nabanggit ni coach uh, ni coach Arman kanina I make videos for uh, for our community sa IQ option naturally mahihiyain ako to, to tell you honestly nung bata ako mahihiyain ako uh, I only develop this uh, this skill actually skill kasi to eh tong public speaking I develop this skill um later on in my life kasi hindi pa naman ako masyadong matanda wag niyo nang hulaan at wag niyo na itanong kung ilang taon na po ako so hindi ko sasabihin 29 so um na na, na nagkaroon ako ng chance para matutunan yung public speaking through the help of again sabi ko nga Sir John Calob so sa kanya ko unang natutunan kung paano humarap sa tao pero nung natutunan kung paano humarap sa tao hindi pa rin naman ako nakaharap kasi takot pa rin ako di ba pero naturally curious ako, sinimulan ko sa dalawang tao. Sinimulan ko sa dalawa, naging tatlo, and then naging sampu. Ang pinakamarami ko ng uh, audience is around 200, 250. So hindi siya ganun karami, pero it's a start. So kapag nagkaroon kayo ng opportunity to, to overcome fear, so let's say for example, uh, takot ka mag-drive. Lalo na ngayon sa, pan- sa pandemic natin na to hindi pwedeng hindi ka marunong mag-drive kung may sasakyan ka kasi hindi ka makakaalis ng bahay. So kung takot ka mag-drive, um, ask for assistance. Uh, 
humingi ka ng strength galing sa ibang tao. So, ang strength naman kasi, or ang courage, hindi lang naman siya laging sa iyo. Hindi siya personal. Pwede kang humiram ng uh, lakas ng loob sa ibang tao. So, if you are naturally curious, uh, lalapit ka sa ibang tao, and um, ma-overcome mo tong fear and doubts. Ngayon, sino po ang may alam kung anong ibig sabihin ng fear? Tanong ko lang, sino po ang may alam kung anong ibig sabihin ng fear? Ako, alam ko, pero pwede ba ako? <laughs> Wag na, coach, alam mo na eh. Yung iba oh, naman. Oh, guys, sino daw ah, yung sino gusto? Po, sino may alam? Ano yung uh, ibig sabihin ng fear? Hello? Natural emotion? Mm-hmm, mm-hmm. Nice. Anything, uh, any, anybody else? Unpleasant emotion, coach? Mm, pwede. Takot. Takot. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. So, bibigyan ko kayo ng short definition ng fear. Okay? So, fear, it stands for false expectation appearing real. Ibig sabihin yan, guni-guni lang natin yan. ba diba sabi ko nga kanina, ang fear, I learned. Hindi siya natural. So, dalawa nga lang yung natural fear ng tao. So, ang fear ay expectations lang natin, imagination. So, wag po tayo masyadong mag-imagine ng mga bagay na hindi naman possible na mangyari. Alam niyo po kung anong reason kung bakit ang tao ay may false expectation. Una, sabi ko kanina, tinuturo yan. Uh, tinuturo yan ng parents natin, ng mga uh, grandparents natin, teachers. So, yung mga tao na yun, meron silang... Meron silang sarili nilang mga uh, sarili nilang mga biases and yung mga biases na yun itin, uh, ipinapasa po nila yun sa atin so ngayon uh, the way to overcome this uh, this fear or yung expectations na yun is facts so kailangan alam nyo kung ano yung totoo alam nyo yung statistics and alam nyo rin kung ano yung uh, mga dapat malaman about something like sa sales it's a numbers game kahit na uh, takot kang kumausap ng tao, if you talk to a lot of people, at least isa doon may, may mag-yayas sa'yo. If you talk to a, a hundred people, there will be at least one person na mag-yayas sa'yo. So don't expect things to always be good. Kaya nga meron tayong mga backup plans. Pero if you expect things to go uh, to go bad, they will. ba diba? Sabi nga, uh, what uh, ano, ano yung sabi ng law of attraction um uh, ano yun? uh what you think about the most is your reality okay so kapag meron tayong mga false expectations tignan lang muna natin kung totoo ba yun I- i-analyze natin kasi kapag hindi mo siya inanalyze, forever siya magiging expectation eh. Forever siya magiging imagination mo lang. So kailangan gawin mo siyang reality. Tignan mo kung totoo ba, kung totoo, and then doon ka mag adjust Pero kung hindi naman siya totoo, eh bakit mo siya lagi iniisip? ba? Diba? Sabi nga kanina, it's all in the mind. So, okay ba? Hello? Yes. Yes. Okay. Okay na okay. Okay, coach. Okay. okay. So, mamaya ba mag expect pa rin kayo na ire-reject kayo ng mga prospects nyo? Hindi na, syempre. Hindi, hindi na. na. Hindi na. Syempre, di ba? Kaya nga ang sales, pakapalan lang ng mukha. Huwag eh. kang mag-expect na ire-reject ka. Expect mo na laging yes. Di ba? Kapag yes ang mindset mo, yes din ang reality mo. So, kapag ano, kapag... May gusto kong gawin, yes lang palagi, yes lang ng yes. Kasi kapag no ka ng no, edi no din yung sagot. ba? Diba? Pag nagtanong ka with uh, with doubt, sabi nga, uh, actually being a professional salesperson, kapag may kausap kayo, uh, let's say for example, uh, nagbebenta ako ng kondo or nagbebenta ako ng kotse, if I am doubtful dun sa, if kahit, kahit na sigurado ko dun sa sinasabi ko, but if I sound doubtful, yung tao na kausap ko, magno-no siya eh. Hindi siya bibili nung binibenta ko. So, kailangan, um, 
sure ka, may facts ka, and maniwala ka dun sa facts na binibigay mo. Kasi nga, facts na yun. Solid yun. So, that will um, that will destroy all of your expectations na mali. So again, false expectation appearing real lang ang fear. So, wag nyo wag masyadong dibdibin. Okay? Okay, ayaw gumana ng clicker natin yan. Oop. Okay. Why? Diba? Why? Laging tanong yan. Why? Why? Dito sa business natin, uh, mahirap magstay. Honestly, uh, mataas ang attrition rate ng network marketing. Kasi ang mga network marketers ay hindi natitrain ng tama, hindi sila nabibigyan ng tamang mindset, at hindi rin sila nagaguide ng tama. Kaya yung why ay very, very, very important. So kailangan alam mo yung why mo. Ang tanong, alam nyo ba kung ano yung why nyo? Sagot lang po kayo yes or no. Hello? Ay, sumasagot ah. <laughs> Hello? <laughs> why yes. is you? Hindi, al alam nyo po ba kung ano yung why ninyo kung bakit kayo nag-join sa ganitong business or bakit kayo nag, um, naghahanap ng opportunity? Do you know why? Yes. 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 Okay. Okay. So, dahil alam nyo na yung why, ang tanong, is it deep enough for you to survive the struggles of being a network marketer? Kasi kung ang why nyo ay pera, ay sinasabi ko sa inyo, hindi magtatagal yan because money is not a good motivation. Ang dami-dami yung pwedeng maging motivation na magpapastay sa inyo. And ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nyo ba mahahanap yon. So it's not easy para hanapin yung why. Katulad nga ng pinag-uusapan namin ni Coach Arman the last time na nagkaroon kami ng masterminding. The reason for people to stay in a business, iba-iba uh, yan. And Normally, nagbabago yan uh, as we age or uh, uh, as time goes by. Pero, hindi yan nakikita ng 90% ng tao. Kaya sila umaalis. So only uh, a few people would find their deepest whys kung bakit nila kailangan gawin yung isang bagay. Okay? So ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit or kung paano natin mahahanap yun. Okay. So we have here a um, a graph. Okay, so ang tawag po sa graph na to is ikigai. So ikigai, sabi dito, is a Japanese concept that means a reason for being. So bakit bakit tayo? So bakit natin ginagawa a reason for being? Okay. So kung makikita niyo yung graph, overlapping circles siya. And in between, may makikita rin kayo mga words like passion, mission, profession, and vocation. Ikigai is the orange, yung nasa gitna, nakikita nyo yung nasa gitna. Yan ang ikigai. And what is ikigai? Ikigai is a balance of what you love, what you're great at, what people are willing to pay you for, and what the world needs. Ngayon, para mahanap nyo yung why ninyo, kasi sabi ko nga kanina, why ay nagbabago. And mamaya, papakita ko sa inyo kung kailan siya nagbabago. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung, um, kung ano ba yung mga factors na kailangan yung tignan sa buhay ninyo para mahanap ninyo yung why. Una, tignan nyo yung passion, uh, yung passion ninyo. What are you most passionate about? And paano mo malalaman yun? Tignan mo kung ano yung gustong-gustong-gusto gusto mong ginagawa at kung ano yung magaling ka, kung saan ka magaling. Kasi minsan, kahit na gusto mo yung isang bagay, hindi ka naman magaling doon. Like singing, for, some, for a lot of Filipinos, Uh, sabi nila, mga Pilipino, magagaling sa uh, magaling kumanta. Pero alam naman natin na hindi yun totoo kasi ako hindi ako magaling kumanta. So magaling lang akong uh, sumayaw. Joke lang. Pag nyo pasasayaw eh, na, please lang. So titignan nyo kung ano yung, uh, yung love ninyong gawin and kung magaling ba kayo doon. So if not, tignan nyo yung iba pang bagay sa buhay ninyo na gustong gusto nyong ginagawa. Like like for example, uh, ako mahilig ako sa uh, magturo, mahilig ako magsalita. Uh, natutunan ko lang 'yon. So hindi ako naturally madaldal, hindi ako naturally um, 
uh, sharing, hindi ako mahilig mag-share ng mga bagay-bagay, pero natutunan ko yun as I uh, as I aged kasi nagtrabaho din po ako sa isang call center or sa call center industry and doon ko na develop yung pagiging talkative ko. Yung passion ko to teach or to share my knowledge came eight years ago. Kaya po ako nag-join sa network marketing industry. So gusto kong i-share lahat ng alam ko and gusto kong makapag-impact uh, ng buhay na iba pang tao. Okay. So mission, what do you love and what does the world need? Um, tignan nyo kung ano yung gustong-gusto nyo ginagawa and tignan nyo kung kailangan ba yun ng mundo. Diba? Kasi minsan, kahit na gustong-gusto nyo ginagawa, wala namang nakaka-appreciate. So therefore, madedemotivate ka, tapos hindi ka na magtutuloy, madedepress ka. So tignan mo rin kung yung, kung yung gustong-gusto mong ginagawa ay something na kailangan ng mga tao. Okay? So vocation. So what people pay you for and what the world needs. Um, Siyempre dahil hindi naman tayo mabubuhay ng puro salita lang, kailangan din natin ng konting cash, you have to check what people are paying for and what the world needs. So hindi lahat ng bagay na binibili ng tao ay kailangan nila. So mayroong tinatawag na luxuries and needs. Tignan nyo kung luxury ba o need yung, uh, yung bagay na gusto nyong gawin. And lastly, what are you great at and what people pay you for? And this is your profession. So kung ano yung magaling ka, malamang yan yung binabayaran, uh, binabayaran ng mga tao para gawin mo. Like uh, like for uh, celebrities, di ba? Merong mga tao na magaling magpatawa. Those are comedians. Uh, may mga tao na magaling maipagsuntukan. Those are athletes. Yung mga boxers natin, uh, mga taekwondo athletes natin. So yun yung binabayaran ng mga tao sa kanila. The people pay to watch them uh, do their thing. Ngayon, kung isa ka namang teacher, people pay you to teach them what you know. Uh, katulad natin, people pay us uh, to share this opportunity. Dahil sa, uh, sa community natin, we share knowledge and we share personal development. And right now, I believe na yun ang isa sa mga kailangan ng mundo. Uh, more than anything else, kailangan ng mga tao ng personal development dahil ngayon usong-uso yung mga may, may sakit na depression, anxiety. So um, our, our, our company, Success Community, offers um, a way out for these people. Okay? So ngayon may papapanood ako sa inyo na video. This is a video of my mentor. Uh, kung kilala nyo si Dan Locke, he is one of my mentors. Uh, may papapanood ako sa inyong video. And dito sa video na to, ipapakita niya sa inyo kung ano yung four stages ng buhay natin. Okay? And then after that, I'll discuss a little more. Okay? So please watch this video. Hello, Coach Patrick. Parang walang sound. Ay, sorry po. Uh, Yes. Tignan natin parang hindi ata ako naka... Uh... Wait lang, coach, ha? Uh, saan na yun? Hmm. Hindi ata siya naka... Uh, wait lang. Nag-stop share po ba ako? Yes. Okay. Uh, mm -hmm. Hold on. Wait lang po. Stop share ko lang ha. Naririnig po ba, Coach? Uh, still walang sound. Wala pa rin. 
Wait lang, coach. Uh, Yan. Kuha ko na. Mali pala yung pinupuntahan ko. Sorry po. Wait lang. Okay. Okay na, Coach? Yes. Okay. So I immigrated to Canada when I was 14 years old with no money, no connections and couldn't speak a word of English. Mm -hmm. So my mom, my mom and dad got divorced when I was 16 years old. Mm -hmm. And then shortly after that, my dad went bankrupt in Hong Kong. Mm -hmm. And then I still always remember that phone call. At the time, my mom and I, we were living in a one bedroom apartment. <laughs> okay, in one of the yeah. worst neighborhoods in Vancouver. Wow. So I remember I was, my mom would stay in the uh, in the bedroom, I would sleep in the living room, right? With, uh, so on the floor, basically. I remember one day after school, I went home, door was locked, and I knocked on my mom's door. She was on the phone with somebody. I didn't know who, mm -hmm. but I heard that she was crying on the phone. And I was like, hey, mom, mom, is everything okay? And I was like, oh, no, no, everything's okay, don't worry about it. And afterwards, uh, basically, I found out that she was on the phone with my dad. Mm -hmm. And my dad basically told my mom, he, he went bankrupt. He couldn't send us money anymore because at first he was sending us some allowance, yeah. right? And I've and my mom is a very, very positive, happy person. Like mm -hmm. she's like one of those people that she's friends with everybody. And I'll never forget the face of my mom, like that face, that facial expression, mm -hmm. just so hopeless. And from then on, I said to myself. I don't care what the fuck I have to do. Mm -hmm. I don't want to see that face on my mom anymore. Yeah. That I don't care what it takes. I don't care what, how hard I have to work. And that's when I made a decision. I'm going to be successful because unless I'm successful, I cannot provide for the people that I love. And I was mowing lawns for people. I was delivering, you know, paper, anything that would make a buck. Really, I was trying all kinds of business ideas. And then afterwards, I started my own one-man advertising agency. Uh, and that was my first taste of success. I was be being able to provide for my mom. Finally, now I can I could go to a grocery store and not have to go to the expire, almost expire sex session to buy fruit and vegetables. That was really, very much the turning point. So afterwards, so I haven't talked to my dad for a number of years, right? Because I was angry at him. Until I had mature a little bit, then I call him and then we would talk about what happened. Um, and he could see me, you know, being, doing very well. I knew he was just getting by and he was worrying about a place to live. So at that time I, was, I went back to Hong Kong and I, would, I was walking down the street, the city in Hong Kong. We stopped. I said, I said, I look, I said, Dad, you see that window up there? Yeah. I reached in my pocket. I pulled a set of keys. I put it in his hands. Dad, my dad looked puzzled. I said, Dad, I bought that unit for you. You got a place to live in. It's yours. It was balling. All he could say is, son, let's go get lunch. At the time, he, we talked, he said, you know, next week, son, I'm going into the hospital for a regular checkup. And then I know the day after he did a checkup, I didn't get the call. I thought it was a bit strange. Um, the next day, I got a call from my aunt. I picked up the phone, it was like 3 a.m., very late at night. Your dad's in an emergency. I said, what happened? Well, he found that he needed surgery immediately. We need to operate him. I had to do a little uh, video conference with my dad. I could see him in the hospital, hair all gray. He had this tube, he couldn't speak. I said, Dad, I'll, once, as soon as I finish, I will come back and see you, right? And I thought I would make him proud. I thought I would close the deal. 
I'll go to Hong Kong. I never thought about it. And that was the last time I talked to him. That was it. I never got to say goodbye. I never got to say anything. It's the biggest regret. It's truly the biggest regret. I think I believe in life you go through kind of four stages. The first stage is what I call survival, which is where I was when I was very young. And then go from, going from survival to security. You're paying the bills. You've got a roof over your head. You've got a car. You're taking care of your family. Um, and then a percentage of the people would move to what I call stage three, which is success. When you're successful, you can just have everything you need and everything you want. And I operate in that phase, in that stage for the first, I would say, 10 years. Then after the incident, after my bad dad passed away, and I shift from success to significance. When you shift from success to significance, it's no longer just about you. It's no longer just about, hey, here's what I want. Here's what I want to have. Here's what I want to own. When you're looking for more success, if you do it for yourself, that's nice. And when you get, you do better, your life gets better, that's nice. Nothing wrong with that. We all start there. But if you are looking for more success and you're supporting your family, you get a different level of insights. It's a different level of motive. It's a different level of energy. If you are supporting a community, you get a whole different level of insight. And if you're supporting humanity, and that's not bullshit, if you actually want to impact billions of people, you'll get insights most people couldn't even dream of. So I just want to leave you with one question. One question. When you get to the last hour of your last day, Looking back in your life, how will you wish you have lived? Okay, grabe, grabe. Napanood nyo yun? Diba? From, uh, from nothing to something. Hindi lang basta something. Diba? Napanood nyo ba? Kita nyo? Hello? Yes, Pots. Yes, okay. So may, na, may napulot ba kayo dun sa video na pinanood natin? Actually, si Coach yes. da, uh, si, si Sifu Danlok, uh, isa siyang online mentor. Uh, pina pinapanood ko siya or pinafollow yes, ko siya po. because of um, so pinafollow ko si Coach Danlock because of his teachings in business and dahil nga sa digital age na he teaches a lot of digital marketing techniques so siya yung isa sa mga mentors ko na pinafollow sa social media okay so ngayon i-breakdown lang natin ng konti yung sinabi niya so sabi niya there are four stages in life okay so the first stage is survival. So this is the phase where we work to survive or yung tinatawag natin isang kahig, isang tuka. May most Filipinos or siguro around 70%, 60 to 70% ng Filipinos nandito po sa stage ng buhay na to. Ngayon, hindi kasi tayo makaalis dito kung ang mindset natin is uh, pang, uh, ayokong sabihin yung word but it's it's uh it's a fact poor mindset so kung hindi tayo makakaalis dun sa mindset na yun na binigay sa atin kasi hindi naman yan natural sa sa mga tao yung mag-isip ng parang mahirap di ba so kung makakaalis tayo diyan we can move up the ladder and um we can reach sabi nga niya significance so that is the last phase so second is security so security kumikita ka na ng konti, di ba? Uh, nakakapagbayad ka na ng kuryente, hindi ka na isang kahig, isang tuka, nakakalabas-labas ka na ng bansa. Um, actually, security is something 
na hinahanap ng most most people, not just Filipinos, most people hinahanap yan. Kung alam niyo yung Maslow's hierarchy of needs. So si Maslow ay isang psychologist uh, na gumawa siya ng pyramid na ang nasa pinakababa is ang sabi niya, yung physical needs which is survival, pagkain, roof over our heads, water to drink. Diba? Yun yung mga basic needs ng tao. And then yung second phase niya is yung security which is kailangan daw ng tao ng uh, stable na trabaho, stable source of income to survive. And then yung third natin is success. So success is something na hindi na-achieve ng maraming tao. Okay? Nasa stock na tayo sa survival and sa security. So majority ng mga tao, around 80% ng tao, nasa stock na dito. Kasi yung success na achieve lang yan ng very, very few people, around uh, 20% siguro. Uh, 15, mga around 15%. Sabi na lang natin nasa ganun, around 15%. Sila yung mga nakakaluwag sa buhay. So sila yung may mga uh, businesses. So sila yung mga nakakapag-franchise ng mga uh, mga malalaking businesses like Jollibee, uh, like McDonald's, o iba pang mga restaurant chains. And then the last is significance. So dun sa sinasabi kong Maslow's hierarchy of needs, ito yung nasa pinakatuktok. Ang tawag sa kanya ay yung uh, self-realization, actualization. So being the best version of yourself. Kung mapapansin nyo, sila Bill Gates, yung mga bilyonaryo na nasa Forbes, yung mga top 100, top 200, they are, they, they are already successful. Diba? Pero may kulang sa kanila. Eh. So they are still looking for ways to um, to to live their lives. Kasi kapag nandun ka na sa success, sabi nga nila, it's boring. Because only pe- a few people are at the top of the pyramid. So ngayon, kung konti lang sila, ang ginagawa nila, nagre-reach out sila doon sa baba. Kasi mas maraming tao doon sa baba. Diba? So nagre-reach out sila. And significance is something na hindi na-achieve ng 99% ng mga tao. Even yung 1% ng mga tao, hindi naman sila lahat um, nag-iiwan ng legacy. Ngayon, ang isa sa mga reasons kung bakit ko sinimulan tong business, business na to ako personally, because I want to be significant. Ayoko maging, um, uh, sabi nga nila, a face in the crowd. Ayoko maging ganun. I want to stand out. I want to impact people's lives. And I want to be able to um, to create millionaires or to create wealthy people. Diba? Hindi lang basta pera ang pinag-uusapan natin when I say wealth. Pwede rin nating sabihin na wealthy in form of family, in love life, or in relationships in general. So I want to impact people dun sa, uh, sa mga nabanggit ko na yun. Ngayon, I have a question for you guys. Uh, ang question ko, in what stage of life are you at right now? Kung okay lang, paki-type na lang po sa chat box para hindi tayo magsabay-sabay. So I can read yung mga, uh, yung mga messages ninyo. Okay. Security. Okay. Security. Okay. How about yung iba? Ayan, yung iba. Si Sir Jerry. Okay, nag, nag-reply. Si Ma'am Flavi. Si... Si Mozara, si Josephine. Okay, so majority of uh, of you guys are in the security phase. Actually, karamihan naman sa atin is in the security phase. So kaya nga tayo nagtatrabaho to get out of this uh, uh, of this phase of our lives. Diba? Ngayon palagay nyo ba makakatulong yung meron tayong, uh, meron tayong community of like-minded people na gusto ring makaalis dito sa second uh, second phase ng uh, ng buhay natin. Palagay niyo ba makakatulong 'yun? Please please type in the chat box kung palagay niyo makakatulong siya. Okay, security. Okay. Yes, yes, yes. Okay, big yes. Okay, big yes. So congratulations kasi nandito kayo ngayon sa success community. 'Di ba? Pangalan pa lang success. So, sabi nyo, karamihan sa atin ay nasa security. Pero dahil nandito kay sa success community, nandito tayo sa success community, we can move forward with our lives. So, pag na-reach na natin yung success, it it may or may not go hand in hand with significance. Nasa sa inyo yan. Katulad nga nung sabi ko kanina, 
iba-iba tayo ng reason kung ba't tayo nandito. And these are just a few examples or a few techniques kung paano nyo malalaman yung deepest whys ninyo. Ako, hindi pa ako final kasi nandun pa ako sa security eh. So kapag nandun na tayo sa success at significance, magbabago pa uli yun. Ngayon, kapag nandun na tayo, tsaka nyo na yun alamin. Pero always have a clear vision of what you want. Kasi um, makikita at maikita nyo yung sarili ninyo na, ina, na hinahabol yung vision na yun. So in in the future, kung hindi man yun yung maging, uh, maging path na tatahakin ninyo, at least you have a goal in mind. Sabi nga nila, shoot for the stars. Kung hindi ka man tumama, at least maglaland ka sa moon. Di ba? Or parang baliktad, shoot for the moon and you'll land among the stars. Parang ganon. Okay. So helpful ba yung, ano, yung video natin na nakatulong ba sa inyo? Okay. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. So sana uh, magamit ninyo siya immediately kasi alam ko na ang uh, ang implementation, kung kaya nyo i-implement itong why sa buhay ninyo, kung mahanap nyo siya kagad, I, I assure you, hindi matatapos tong taon na to na hindi kayo kumikita ng malaki at hindi nyo nalalampasan yung security, uh, security stage ng buhay natin. So pag nahanap nyo yung why ninyo, uh, malalaman nyo kung paano ba lalampasan. Kasi minsan ang roadblock natin, hindi natin alam ba tayo nandito eh. So kapag nalaman nyo na kung, kung bakit nyo gustong gawin to at bakit gagawin nyo to kahit mahirap, I assure you, madali na yung mga susunod na steps kasi alam mo kung bakit ka nandito and nothing can stop you. Diba? If you're unstoppable, o diba? kung ang mindset mo is you are unstoppable, sino makakapagsabi sa'yo na hindi mo kayang gawin ng isang bagay? Diba? No one can tell you that you cannot do something. Ikaw lang ang makakapagsabi nun sa sarili mo. And you have to identify that for yourself. Okay. So, on last part, eh, ito yung last part ng first part natin actually. Three parts kasi itong, uh, itong presentation natin. So, this is the, uh, the last part. Uh, the last stage ng first part natin. Okay. Op, op. Okay. So, meron tayong tinatawag na zero state. So, tapos na tayo sa X, sa Y, punta naman tayo sa zero state. Ang zero state ay ang state ng mindset natin where we are uh, susceptible to knowledge or to new information. So, lagi nyo sigurong naririnig to sa mga training, sa mga, uh, sa mga mentors ninyo, be coachable, so be trainable. Ngayon, I would like to share with you a, an exercise na ginagawa ko personally na tinuro sa akin na isa pa sa mga mentors ko. Uh, before I start doing something or before I start learning something. Okay. So ngayon, ang gusto kong gawin, uh, ang gusto kong gawin natin lahat, actually sabay-sabay tayo ha. Uh, gusto ko uh, ilagay niyo yung kamay niyo sa harap niyo ganito. Imagine na may baso. Na-imagine niyo ba? Yan, imagine niyo na may baso. Pikit kayo para ma-imagine niyo. Di ba? Imagine ninyo na yung baso na yan, punong-puno ng tubig or any form of liquid, basta punong-puno siya. Ngayon, ang gagawin natin, itataob natin yung tubig at it, ay yung baso at itatapo natin yung tubig. Para masigurado natin na walang laman, itaktak natin ng konti. Okay. So ano yung ginawa natin na exercise? Yung exercise na yun, ang representation nun ay yung mindset natin. Every time na meron tayong training, um, please lang, gawin natin na yung, yung exercise na yun, gawin nyo siya before every, every training or kung may pinapanood kayo mga tutorial videos, itapon nyo muna yung laman ng utak ninyo or yung laman ng uh, yung mga, uh, mga learnings ninyo. I-set aside nyo muna yun para meron pumasok na panibago. And I would also like to, uh, to have you watch another video And this is a representation, okay? Para mas visual, para mas makita ninyo kung ano yung sinasabi ko. Okay, hold on.
Hello, master. Hello. Greetings, Master Nanchi. I'm Panan. I'm a professor at Guangzhou Monastery, and I teach various subjects on Buddhism. I have come all the way here to learn Zen from you. Master, can you teach me? Sure, but first join me for a cup of tea. Master, stop! <laughs> Just like this, my friend. You are full of your own opinions and speculations. How can I show you Zen unless you empty your cup first? Okay, 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 okay. So, dun sa video na yun, uh, actually, this is an old story sa, sa mga network marketing companies. Yung, uh, yung may isang professor na galing sa, uh, sa city and then pumunta siya sa bundok to seek advice and seek um, teachings from a master. So, yun nga si master at si professor. So, in most of us, or karamihan sa mga uh, sa mga bagong nagjo-join sa ganitong klase ng business they already have their own speculations about how to do business so some some, some of them successful and then some of them speculations lang talaga ngayon kung gusto nating matuto or kung gusto pa nating madagdagan yung knowledge natin even kahit na meron na tayong alam di ba we need to empty our cups first so ibig sabihin ng kailangan muna nating i-unlearn for uh, for a period of time habang nag-aaral tayo ng panibagong knowledge and then ibalik na lang natin kung uh, kung kailangan so just be also be picky so kailangan marunong din kayong pumili kasi minsan may mga information na uh, it may not apply to us pero ang maganda pakinggan natin i-absorb pa rin natin sila so kung hindi siya nag-a-apply sa then don't uh, don't use it pero kung sa palagay mo makakatulong sa iyo uh, gamitin mo siya there's also this saying na um, madalas ginagamit ni Sir John. Actually, narinig ko na ito kay Sir John. Um, when, the teacher, uh, when the student is ready, the teacher will appear. So only when the student is ready at saka lang lalabas yung teacher. Ano ibig sabihin nun? Dahil nga marami tayong speculations and punong-puno na tayo ng information, hindi ngayon tayo makapag-absorb ng panibagong learnings. Although every day meron namang opportunity to learn something new, lalo na nasa bahay lang tayo ngayon, hindi naman tayo masyado nakakalabas, we all, ha uh, we all have the opportunity to learn something new. Pero siguro yung iba sa atin, hindi na, feeling natin, hindi natin siya kailangan. So hindi ngayon, hindi ngayon natin nagagrab yung opportunity. Like um, for example, for... Uh, for seniors, di ba? Marami, akong, marami kasi akong nakausap na seniors from, uh, from before. Ayaw nilang matuto ng, uh, ng digital marketing. 
kasi nga daw uh, alam na nila yan marunong na sila magbenta but if you're going to look at their uh, batting average yung success rate nila sa pagbebenta it's very slim so sobrang konti lang nang na, napapa-join nila or, or na close nila pero yung mga bata ngayon di ba dahil wala pang alam this is actually this is new technology yung Facebook marketing digital marketing it's new technology and dahil yung mga bata wala pang laman yung uh, yung basket nila madali pang lagyan ngayon kung gusto nyo ring matuto kailangan i-MT nyo muna yung mga baskets nyo or yung glass ninyo before natin siya lagyan ng panibago. Kasi kung hindi, tatapon na tatapon lang yun. Hindi nyo rin siya ma-absorb. So, nagigets po ba natin yung, uh, yung gusto ko sabihin yung idea? Yes. Okay. So, again, uh, every time na may gusto kayong matutunan, gawin nyo exercise. I promise you, sobrang effective nun. It, it worked for me like uh, like a charm. So sobrang sobrang galing no nung natutunan ko yon every time na, na nagte-training kami. Ang bilis pumasok nung nung mga bagong ideas, bagong knowledge and mas nare-retain ko sila. Kasi open ako sa ano eh, nagiging open ako na i-accept yung knowledge or yung information kasi kapag hindi tayo open na mag-accept ng information, sabi nga nila pasok sa kabilang sa isang tenga, lalabas sa kabila. So ganun lang ang mangyayari. Tumatapon lang, sayang, 'di ba? Yung information, baka yun na maging dahilan para maging milyonaryo tayo, pero hindi natin na-absorb. So always and always be coachable and teachable. Okay? So let's move on to our uh, to the next uh, set of our uh, training for tonight. So konti na lang to Alam ko may iba sa inyo, baka nagugutom na, baka hindi pa kayo nag, uh, nag-dinner. Um, Coach Armand, okay lang ba kung bigyan natin sila ng uh, two minutes na bathroom break? Kasi baka yung iba na si CR na hindi makaalis sa screen. Ah uh, sige sige. Oo. Okay. Uh, two minutes na no na break muna tayo. May uh-huh. meron kang available video diyan. Can you show us the video of your FB ads para ma-share mo lang sa kanila sa mga hindi pa nakakaalam. Paano F- ah, yung FB ads? Okay, yes, oo, yung nagbibigay ka ng value. Ah uh, sige po. Or yung law of attraction mo? Yes, yes, yes. Wait lang po. <laughs> Hanapin lang natin partner. Ang dami. Uh, okay, ito pala. Andito. Share ko sa'yo. <laughs> Ay, meron kang kopya. Okay, so ito na lang. Coach Ara, nahanap niyo yung video? Ayun. Ay, na- nakikita niyo ba siya, Coach? Naka-share pa rin ba ako? Hindi. Ay, Hindi. <laughs> sorry, ako lang pala yung nanonood ng video. <laughs> sorry. Ako lang pala. <laughs> Kwento mo na lang. <laughs> Ito ulit. <laughs> sorry, sorry. It's my command. So, so ito yung... Mga- 
Sorry, ako lang pala yung nanonood. Hindi kayo nagsasabi. <laughs> <laughs> Kala ko naka-share screen ako. Sige, play ko na. Okay. Your wish is my command. So ito yung mga magic words na gustong-gustong marinig ng lahat ng tao. Yung tipong pagkasabi mo pa lang nandiyan na parang magic pero totoong buhay. And you'll be amazed kapag nalaman mo na yung power ng genie ay totoo. At pwede ka rin magkaroon nito. Ako nga pala si Patrick Abano at isa akong wisdom broker. So katulad mo, gusto ko rin na lumago ang business ko in an exponential manner. And for me, to become wealthy in all areas of my life, lalo na sa new normal natin na to. Dito sa video na to, ay meron akong tatlong secret techniques na ituturo sa'yo kung paano mag-attract ng health, wealth, and prosperity sa buhay. Na ginagamit ng mga malalaking negosyante at yung mga pinaka-successful na negosyante sa buong mundo. So, anda ka na ba? Yes? Okay, let's start. So, yung secret technique na ito ay tinatawag na law of attraction. So, law, dahil ito ay absolute. So, whether maniwala ka o hindi, totoo siya. It governs our life and it governs the world. So, paano siya gumagana? So, the law of attraction works by attracting wealth into your life using only your mind and using your beliefs. So, kung narinig mo na yung kasabihan na we are made in the likeness and image of God. Mukha tayo ni God in our ability to create our own destiny and to create things for ourselves. So ito na yung tatlong steps. So number one, write it down. Isulat mo kung ano yung hinihingi mo. Write it down. Uh, from the astral plane to the physical plane. Isulat mo siya in specific. Ang pagsusulat ng desires natin is an exercise for our subconscious mind. So number two, start your gratitude journal. So for 23 days, isusulat mo sa isang journal o sa isang notebook ang 20 things na thankful ka every day. So the first 10 things ay susulat mo yung mga bagay na thankful ka for today or for this day. Susulat mo siya. So like, thank you for the electricity, thank you for the food, thank you for the water. So isusulat mo yung 10 things na thankful ka for today. So yung second set ng 10 things na isusulat mo ay 10 things na gusto mong magkaroon. Pero here's the catch. Isusulat mo siya in a way na nagpapasalamat ka na na meron ka or nakuha mo na sila. Isusulat mo sila like you already have received them and you are thankful. So, for example, thank you for my uh, 15-story apartment building. Parang ganon. So kung yun yung mga pangarap mo, yun yung isulat mo and always be thankful. So thank you ka muna and then sabihin mo kung ano yung mga bagay na yun. So this exercise teaches you gratitude. And it takes 21 days for the mind na mag-form ng habit. So sa atin, 23 days, in-extend lang natin siya ng konti. Pero it just takes 21 days to form a habit. So this is the habit of gratitude. At tinuturo ko sa inyo to so that you can exercise an attitude of gratitude. So step number three, ito ang hindi ginagawa ng mga tao. Kaya hindi nila ma-receive yung blessings na hinihingi nila. So step number three, is be ready to receive or prepare the field. So, ibig sabihin nun, kung humingi ka ng kotse, kailangan may lisensya ka or marunong ka mag-drive. Kung gusto mong maging milyonaryo o maging isang malaking businessman, kailangan marunong ka sa negosyo. Kailangan prepared yung field or ready ka na para i-receive yung blessings na yun. Dahil kung hindi, ihintayin lang ng universe or ihintayin ni God na maging ready ka bago niya yun ibigay. So, isa sa mga kasabihang natutunan ko, when the student is ready, the teacher will appear. So, this is the same for our life. Kapag ready na tayo, tsaka lang dadating yung mga bagay na, na hinihingi natin. Nagustuhan mo ba yung mga tips na binigay ko? Kung oo, please comment, I am a money magnet. Dito, sa comment box natin. Okay, okay. <laughs> so, okay. May napulot ba kayo dun sa short video natin? Yes. Okay. So pwede nyo rin siyang i-apply. Ha? Actually, ito yung itinuturo ng mga uh, ng mga mentors ko. Katulad nila Tony Robbins, nila... Uh, Coach, sino nga? <laughs> Magbigay ka nga. Kasi yung dami nila eh. Sila Tony Robbins, sila Jim Ron, sila, uh, sila Coach John Calob. Yes. So ang dami. Ang daming nagtuturo nito. Eh. Si Dan Lok. Actually, <laughs> tinuturo na rin yan. So ito yung mga bagay na pwede nating i-apply sa buhay natin. And Napakadali naman itong gawin eh. It only takes about 30 minutes sa araw-araw natin eh. Magsusulat ka lang naman ng thank you eh. Thank you every day. Thank you sa umaga, thank you sa gabi. 
gawin mo na lang almusal, tanghalian at hapunan yung thank you. Okay. So let's start doon na sa uh, sa part 2 nung uh, nung training natin for today. Okay. Start uh, start share na ako ah. Okay. Okay, so uh, itong part 2 natin, this is all about um, technicalities. So yung kung yung una, ang tinuro natin or ang pinag-usapan natin is all about the mind. Ito naman, this is technicalities naman ng business natin. So this is called the building blocks of champion. So kailangan para maging champion ka, meron ka nito. And this can be developed. So hindi naman ito innate. So pwede mo itong i-develop kahit wala ka nito ngayon. So unang una, attitude. Kapag ang attitude mo ay hindi maganda or sabihin natin na meron kang medyo hindi kagandahang attitude, success ay malayo sa iyo. Sabi nga nila, uh, success is uh, 10% skills and 90% attitude. Ngayon kung uh, kung uh, kung nahihirapan ka sa business mo, baka attitude problem lang 'yan. Kasi Baka may itinuturo sa atin yung mga uplines natin or yung mga mentors natin tapos ayaw natin siyang tanggapin, ayaw natin siyang i-implement sa mga businesses natin. So di ba kapag, uh, kapag uh, tinuturoan tayo, lagi tayong merong bias na, ay, alam ko na yan. Ay, narinig ko na yan. So yun yung mga bagay na kailangan nating tanggalin. Um, hindi madaling tanggalin yun, but with practice, ka, ano siya, na, na pe-prevent siya. Uh, ako personally nung nagsimula ako kaya ako natagalan bago naging uh, bagong naging isang salesperson actually matagal na akong uh, ini-invite and yung family ko is in the business of selling so lahat kami dito sa bahay we are in the business of selling pero ako lang ang hindi kasi nga meron akong attitude na ay alam ko na yan eh ay hindi naman bibili yan eh ay ayoko niyan hindi hindi ko linya yan so yung kumbaga may attitude problem ako nung bata ako Pero nung tumanda po ako na, na ituro sa akin na kung ganyan ang attitude ko, kung ganun pa rin ang attitude ko ngayon, I would not uh, I would not be learning uh, all this information. Hindi ako matututo, hindi ako magsasucceed. Walang maniniwala sa akin kasi nga may attitude problem ako. So ngayon, ang ginawa ko, uh, dahil na-realize ko, mali nga naman yung attitude ko. So I tried my best. Diba? I did everything that I can para palitan yung attitude na yun. Since attitude can be changed, eh, hindi naman yan forever. So, sa EDSA lang kasi may forever. Ang alam naman natin lahat yan, di ba? So, ang attitude, hindi yan forever. Napapalitan yan and they improve Okay? So, the next A is aptitude. This is skill. Ang skill, natututunan din yan. So, pwedeng ngayon hindi ka marunong magbenta. Pero, kapag umatend ka ng mga trainings, matututo ka. And also, kapag... Uh, kapag umaaten ka ng trainings, hindi lang basta aptitude or skills yung natututunan. Pati attitude, natututunan din yan or naituturo din sa mga trainings. And uh, kapag meron ka ng skills at meron ka ng right attitude, sabi nga nila, um, GLLA or Good Listening and Learning Attitude. Kapag meron ka niyan, I, I promise you, ang bilis ng uh, paglago ng business mo. So, uh, GLLA is something na kailangan nyo lang siyang simulan ngayon. ba? Kanina sabi ko, yung empty your glass, yun na yung simula nun. Kapag uh, pag na-empty mo na yung glass mo, madali nang papasok sa yung mga learnings. So kailangan mo na lang siyang i-absorb and i-implement sa mga businesses po natin. Last is altitude. So your attitude and your aptitude will determine your altitude. Yan ang mag, magdidikta kung hanggang gano'ng kakataas kayang lumipad. Di ba nung unang panahon po, nung nag, uh, na-invento yung mga aeroplano, hindi naman siya nakakaabot ng uh, sobrang taas. So mababa lang siya. Hindi nga siya nakakaabot ng malayo. Eh. Pero ngayon, yung mga aeroplano natin, umaabot na ng uh, parang Mach 4 na ata ang pinakamabilis ngayon. Mas mabilis pa sa speed of sound o yung tinatawag nilang supersonic. So kapag meron ka ng good listening and learning attitude, umaattend ka ng trainings, nakikinig ka sa mga mentors mo, sa mga leaders mo, yung lipad mo ay grabe. Ko alam niyo yung mga agila, ganun kakataas lilipad. 
yung mga ano yung mga ibang ibon yung mga dove yung mga uh, ibong bato mababa lang yan eh di ba hindi siya masyadong mataas eh pero yung mga agila sobrang taas niyan at kita niya lahat ngayon kung gusto mong maging agila kung gusto mong maabot yung pinakarurok ng uh, ng business mo yung pinakamataas na point simulan mo na yung GLLA after nitong training na to tanungin mo na yung uh, yung leader mo Coach, paano ko ba gagawin to? Gusto ko magpa-mentor sa'yo. Gusto ko magpaturo sa'yo. Please teach me the skill. So ngayon, ikaw na mismo ang lalapit. Diba? Magiging coachable ka na, magiging teachable ka na, and magiging millionaire or billionaire ka. I promise you in the next couple of years. Five to ten years lang yan. So hindi naman siya mahirap abutin. Basta meron ka lang listening, a good listening and learning attitude. Plus, isama natin yung why. Diba? Kapag meron ka nun, ay, parang matutulad tayo lahat kay Coach Armand. ba? Diba? Isipin nyo yun, one month, 500,000. Coach Armand, tama ba? 500,000? 100,000 na siya ngayon. Ngayong, oh. uh, yung last check ko, 600,000. Diba? Grabe. So, si Coach Armand ang isa sa mga pinaka-coachable na taong uh, nakadaupang palad ko. ba? Diba? Ang dami niyang ano eh, ang dami niyang mga na-share sa akin, nagaling din sa mga ibang uh, ibang mentors niya. And syempre, tayo as a uh, as a coachable person, i-share ko rin 'yon sa inyo. 'Di ba? So gusto ko ring matutunan niyo kung ano 'yung natutunan ko. So kung gusto nating maging katulad ni Coach Armand or ni Coach John Calob, ni Sir John Calob, to so simulan natin 'yung GLLA tonight. Kung kung meron pa tayong uh, after training uh, after meeting after meeting nitong training na to so please gamitin niyo ng GLLA kasi gusto kong maging successful kayong lahat and gusto kong maging successful tayong lahat dito sa success community okay so ito na last part na po so para dun sa mga nagmamadali okay sorry okay ito na last part na okay so begin with the end in mind Okay, so balik tayo sa mind. Nag-start tayo sa mind and we will end in the mind. Okay. So kung kung narinig niyo yung uh, yung yung video kanina, 'di ba? Uh, sabi ko doon sa video uh, from the astral plane. Ibig sabihin noon po kasi yun yung parang uh, spirit plane. Yun kasi yung term doon, astral plane. Da huhugutin natin yung mga gusto nating mangyari from the astral plane dadali natin kakalad ka rin natin papunta sa physical plane and dito sa uh, sa ituturo ko sa inyo this is a a very powerful technique kung paano nyo uh, gagawin yung paghugot from the astral plane to the physical plane okay so i stop share ko lang muna ay wait lang so i i continue ko muna sa next slide para makita ninyo okay So the first part ng training na to is believe. And sa believe na yan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung power ng belief. Kahit na nandito ako, ah, nandito ako sa bahay namin, ipapakita ko sa inyo. May experience ninyo personally. So hindi lang siya basta-basta ikukwento ko lang, ipapa-experience ko siya sa inyo. So mag-stop share muna ako para makita ko rin kayo kasi gusto ko makita yung, uh, yung magiging results ninyo. Okay lang ba? Hello. Yes, yes. <laughs> okay, okay. Okay, coach. Okay. So, itong exercise na to is an exercise na ginagamit sa mga training sessions nila Tony Robbins, nila Sir John Calub. Actually, kay Sir John Calub ko to unang na-experience and then uh, na experience ko siya ulit kay uh, kay Master Tony Robbins. So, itong exercise na to, uh, ang gagawin po natin Ilagay niyo kamay niyo sa harap niyo ganito. Okay. Tapos i-close ninyo. Pagpantayin niyo as much as possible. Yan, ganyan. Kita niyo na close. Coach Patrick, uh, pwedeng pa unshare yung video para Ay, makita ka namin. Sabi yes. ko nga eh. Ako pala yung nawawala. Nawawala lagi ako. Pat ganun. <laughs> so ito. Okay, sa harap and then yan, i-close natin siya. Okay. So open nyo nga. 
Tignan nyo kung pantay yung mga lines sa pinky finger. Pinky ah, pinky, hindi liit. Tignan nyo kung pantay yung lines. Open. Pantay po ba? O may mas malaking isa? Mas mahaba po ba? Meron. Meron po. Meron. Okay. Alin po yung mas mahaba? Kaliwa o kanan? Kanan sa akin. Mas mahaba po siya. Oo. Oh. Okay. Ang alam ko po kasi pag ganyan, ano yan, sabi nila, uh, nababarang daw eh. Kaliwa <laughs> po. <laughs> Kaliwa. No, hindi, hindi, joke lang. So, ang gagawin natin, di ba ganyan, pantay. At try nyo siyang pagpantayin. Ba't ganun sa akin, pantay? Okay. So, pagpantayin nyo yung mga daliri ninyo. Ilalapit ko lang ng konti para makita nyo. So, ito po yung itsura nung daliri ko. Ayan, pantay siya. Kita nyo po ba? Yes. Oo. Okay. Pantay so, na pala sa akin. Oh, <laughs> Namalikmata lang ako. <laughs> <laughs> Namalikmata lang. Okay, siya iba. Pantay na ba? Pantay na? Yes, yes. Okay. So, ayan. Na, na. Balik natin. Eh, Di ba, naka, naka-open siya kanina. I-close natin ulit. Okay, tapos open nyo ulit. Tignan nyo kung pantay pa rin. Pantay, pantay pa rin? Yan, yeah, pantay. Okay. So ngayon, ang gagawin natin is yung right hand natin or yung right pinky finger natin, dadasalan natin siya. Okay? Ang sasabihin natin kay right pinky finger natin, grow longer. Okay? Grow longer. Tapos habang sinasabi nyo yun, pikit kayo, imagine nyo na humahaba siya. Gets po ba? Malinaw? Yes, yes. Hello. Yes. Okay. Yes. Okay. yes. Okay. So ngayon, di ba pantay siya? Kanina, chinect natin, pantay eh, di ba? So ngayon, ang gagawin natin, bubulungan natin yung right pinky finger natin, okay? Sabay-sabay tayo, ha? So bilang ako ng tatlo, and then, bubulungan natin siya, okay? So one, two, three. Grow longer, grow longer, grow longer, grow longer, grow longer. 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 Okay. So ngayon, close natin ulit. Pagpantayin natin ulit yung mga daliri natin. Ready na ba kayo? Pakibuka nga po yung daliri nyo. Pakibuka nyo ulit. <laughs> Sobrang haba. Humaba po ba? Opo. Humaba? Yes. Yay! Di na natin yan ibabalik. Ang haba. <laughs> parang, parang one for two yun ah. Diba? Yung sa akin din ay ako makikita niya. Mas mahaba siya ng konti. Yes. Diba? A trick pwede ba yun sa buhok? <laughs> ah, pwede, pwede rin siguro ko. So, hindi ko lang, hindi ko pa natatry eh. Pero sa, pwede siguro. Sa other parts of the, the body, baka pwede din. <laughs> ay, pwede yan, coach. Pwede ko ituro yan ah. Okay. So, ngayon, uh, Okay, tapos na po yung training natin. Thank you sa pag-attend. <laughs> joke lang. Ibabalik po natin. Ibabalik natin. Okay. So, balik natin. Ha? Isarado ulit natin siya. Check nyo ulit kung pantay, pantay ba? O mas okay. mahaba pa rin? Mas mahaba pa rin. Eh, no? So, ngayon nagagawin po natin. Again, yung right pinky finger, yung pinahaba natin, bubulungan natin siya ngayon. Grow shorter. Okay? So, again, balik natin. Ha? So, Bibilang ang tatlo, tapos sabay-sabay tayo. Okay, one, Thank you. 
Okay. Sarado po natin ulit yung mga pagdikit natin ulit natin yung mga palad natin. Okay, in three uh, in in my count, on my count, one, two, three, ibubuka natin siya. Titignan natin kung lumiit ba, okay? One, two, three. Uh, pantay na ulit. Pantay na sa ulit. Nagpantay. Nagpantay. But ganun yung sa akin, mas maliit yung kanan kesa sa kaliwa. Sumobra ata yung grow shorter ko. <laughs> Sumobra yung ano, bilang ko. Sumobra. Mahirap yan. Ang <laughs> delikado to, parang hindi ko na ata mapantay ah. Sobra sa bulong. <laughs> Ay, hindi, hindi. Sakto, sakto lang po pala. Mali, malabo lang yung mata ko. Okay, okay. So, na-enjoy nyo ba yung exercise natin? Yes. Uh-huh. So, dito po sa exercise na to, pinapakita lang nito na our words and our uh, thoughts affect our reality. So, katulad ng sabi ko kanina, from the astral plane, to the physical plane, hihilahin natin yan. Kung ayaw sumama, kakalad ka rin natin. Diba? Using only our mind. Sabi nga po ni Sir John, nung umatend ako sa kanya ng uh, millionaire, uh, parang money magnet seminar niya nun, uh, yung utak kasi natin, diba, marami, siyang, uh, marami siyang levels. So meron tayong tinatawag na conscious and subconscious mind. So ngayon, yung believe part, hindi po siya nangyayari sa conscious mind. Kasi yung believe part, ano yan eh, uh, kunyari humingi ka ng 100 million pesos. Kapag sinabi mo yan sa conscious mind mo, sasabihin sa'yo ng conscious mind mo, si Raulo ka ba? Saan tayo kukuha niyan? Diba? Ganun yung sasabihin niya. Kasi, kumbaga, si, si conscious mind, siya yung logical mind natin. So, every time nagagawin po natin tong exercise na to, Kung naka-attend na kayo ng iba pang mga seminar, yung kay Coach Yul, uh, kay, uh, kay Coach Armand, alam ko na ituro na ni Coach Armand to. Si Sir John, tinuro niya na rin to. Lalo na sa mga uh, trainings niya every Sunday, dun sa Manifesting Miracles na training niya, tinuturo niya yan. Um, ang gagawin po kasi natin dapat, yung subconscious ang kinakausap eh. Hindi yung conscious mind. Kasi kapag yung conscious mind ang kinakausap mo, ano yan eh, pilosopo. Lagi kanyang babarahin, lagi kanyang kakaunterin. Ngayon, para maging reality yung mga gusto po natin, ang kakausapin natin is yung subconscious, yung nasa likod natin, yung nasa likod na utak natin. Siya yung, uh, siya yung manager. Kumbaga si, uh, si conscious mind, siya yung frontliner. Si subconscious, siya yung manager, siya yung nasa back office. So ngayon, ang kakausapin natin si manager. Di ba kapag po sa mga sa mga opisina, kapag may gusto kang mangyari ng mabilis, ang kinakausap mo yung manager, hindi naman yung frontliner or yung desk person. So, sa, sa ginagawa po natin na to, uh, yung, yung pagre-reprogram natin ng utak, ang kakausapin natin directly yung manager. So ngayon, paano ba natin siya gagawin and what time of the day? Kasi uh, may schedule to eh, hindi siya pwedeng gawin ng, uh, ng basta-basta. Kasi kapag ginawa mo to ng basta-basta, ang kakausapin mo lang yung conscious mind mo eh. So magiging ineffective siya. The best time to um, to do the mind programming or yung pagbulong na sinasabi natin is 40 minutes upon waking up and 40 minutes before ka matulog. Bakit? Kasi kapag 40 minutes, yung mind natin puma- kapag uh, bago ka matulog, pumapasok na yung yung mind natin into the alpha state or yung half asleep yung pag lalo na kapag ina, yung naglalaban na yung antok tsaka yung gising mo yun yung pinakamagandang time para magreprogram and then in the morning yung mind natin grogi pa so yung conscious mind natin minsan nga diba sinasabi natin uh, may mga nasasabi tayo sa umaga na hindi naman natin alam na nasabi pala natin or kinakausap tayo ng mga uh, kasama natin sa bahay oo tayo ng oo hindi pala natin naiintindihan, hindi na natin maalala. Kasi yung, yung nagraran ng show during that time is the subconscious mind. Ngayon, mm-hmm. merong mga trainings, uh, si, si Sir John Callob, and I hope na ituro niya rin ito, uh, pwede mong i-access yung subconscious mind any time of the day, kahit saan. So pwede mo siyang i-access. Um, Pwede ko rin siyang ituro, siguro later on, kung hindi, kung hindi man siya ituturo ng the master. So mas gusto ko kasi si, si, si Sir John ang magturo dahil sobrang powerful sa kanya ako kasi natutunan to eh. Kapag ito natutunan nyo, you can manifest anything. 
Gusto nyo bang, gusto nyo na example? Kung personal example to, ha, ibibigay ko sa inyo. Gusto nyo bang marinig? Sige po. Sige. Yes. Okay. Yes. There was a time na nung, nung nagsastart ako sa business, uh, I think that was 2016, uh, nag-join ako ng bagong company and hirap kami. Uh, honestly, hirap kami doon sa, uh, sa business. Hindi namin ma-move yung product, hindi kami makapagpasok ng tao. Although may pumapasok, may nabibenta pa isa-isa. Ngayon yung president ng company namin, in-invite niya si Sir John para ituro itong uh, itong money magnet or how to attract wealth using the subconscious. Alam nyo ba na after nung training na yon, weeks lang yung binilang, actually mga around 2 to 3 weeks lang yung binilang, umotok yung network namin. Nakabent, nakakabenta na ako ng worth 5,000 pesos per day. Samantalang dati, isang box nga ng product namin, di ako makabenta. Sunod-sunod yon Although alam na namin lahat eh, an- ano sa amin na yung tools, marunong na ako mag-online marketing, marunong na ako mag-sales, nakakapag-talk, nakakapag-talk naman ako, nakakapag-present naman ako, pero hindi, hindi talaga makapag- makabenta eh. Hindi rin namin malaman kung ano yung kulang. Pero nung nag-training kami kay Sir John, ay grabe, three weeks lang. Matagal na nga ata yung three weeks eh. Kasi after nung training na yun, nakabent, na, nakakaubos ako ng 20 boxes ng, ng product namin sa isang araw. So nasa around uh, ano yun, 6,000 pesos. Mga, mga 20 boxes yun, araw-araw. And then another example, uh, this was I think two years ago, uh, around December. Nagkaroon kami ng seminar sa... Uh, sa Palawan and I was uh, I was one of the speakers. So pumunta kami sa Palawan. Uh, nung pauwi na kami, nagbibiroan kami ng mga ano, mga co-leaders ko ng mga uh, mga downline ko. Sabi ko, uh, babalik ako dito next week. Babalik ako ng Palawan next week. Jokingly, ah, talagang hindi ko alam na makakabalik ba ako. Basta sinabi ko lang, next week babalik ako dito. Uh, siguro hanapin ko yung post ko na yun, isashare ko sa inyo. Alam ko, pinost ko siya sa Facebook, ang sabi ko, ang caption ko, see you next week. Alam nyo ba na, true enough, two weeks after, bumalik ako ng Palawan for an incentive. Wala bang palakpak dyan? <laughs> okay, so, that that is the power of the subconscious mind. Yung sinabi ko na, see you next week, Palawan, Hindi hindi ko yun ina-expect. I I wasn't expecting na babalik talaga ako. Kumbaga parang ano lang, uh, sabi ko sana makabalik, ganyan. Pero hindi ko inexpect, talagang binigay, bumalik talaga kami, all expense paid. 'Di ba? Wala akong binayaran. Ang binayaran ko lang pamasahe papuntang airport. Punta kami doon, pagkain sagot nila, tour sagot nila, plane ticket sagot ng company. 'Di ba? Imaginein mo yun. Nagbibiro lang naman ako pero binigay niya pa lang talaga. Kasi nung time na yun, sa, ano, sa puso ko, sabi ko gusto ko talaga makabalik. Ang ganda kasi dito eh. First time ko kasi makarating ng Palawan and hindi ko pa nga nakikita yung buong Palawan eh. Siguro yun yung reason. Kasi burning yung desire ko na makabalik para makita ko yung Palawan. Grabe, kinikilabutan ako. Kapag mamaya isashare ko sa inyo yung post, sabi ko sa inyo, Pati kayo kikilabutan pag nakita nyo. Sobrang totoo yun. I-share ko yung mga post mamaya. Actually, nasa Instagram ata or Facebook. Pero mamaya, I'll go ahead and check. So, okay. Balik tayo sa slides natin, ha. Uh, okay. Share screen tayo ulit. So, we ended up, uh, we ended with believe. So, sabi nga natin, kailangan, yung utak natin naniniwala at saka yung puso natin naniniwala. Hindi pwedeng isa lang. Yung utak mo lang naniniwala pero yung puso mo hindi doubtful. It will not happen. So kailangan, kung gusto mo yung isang bagay, buong pagkatao mo, puso't kaluluwa, di ba? Naniniwala na makukuha mo yun. It does not matter kung imposible. Di ba? Kung mukhang imposible, it may sound impossible today. Pero bukas, malay natin, di ba? Hindi mo naman alam kung ga, kung bilog ang mundo eh. Hindi mo alam kung nasaan ka bukas. Pwedeng nasa ibabaw ka na pala bukas, di ba? Or pwedeng paangat ka na. So you never know. So kung hihingi kayo, lakihan nyo na. Di ba? Kung gusto nyong humingi, sabihin nyo, 
gusto ko maging number one top earner sa success community or number one uh, global trader sa IQ option. Diba? Hingiin nyo na. Ganyan yung ginawa ni Ma'am Nueva, shinare niya yan. Uh, sobrang powerful nun. Uh, kapag nagde-trade siya, nakalagay dun sa tabi ng, uh, ng laptop niya, uh, I am happily earning 30, parang 30,000 US dollars yata yun. And then that week, nung sinare niya yun sa amin, kumita siya ng 33,000 US dollars in 5 days. ba? Hindi niya alam kung mangyayari ba, hindi niya alam kung paano niya gagawin, pero naniwala lang siya, she acted on on her uh, on her belief na kaya niyang kumita ng ganung kalaki. And true enough, binigay sa kanya, sobra pa. ba? 30 lang ang hiningi niya eh, 33 ang binigay. Isipin niyo na lang kung kung humingi ka ngayon tapos bukas ibigay, di ba? Sobrang 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 sarap siguro sa pakiramdam noon ano. Masarap pa sa pakiramdam 'yon. Pakilagay nga sa chat box natin. Kung ibibigay yung hinihiling mo bukas na bukas, masarap pa sa pakiramdam 'yon. Yes. Oo naman, yes, masaya, di ba? Alam nyo ba kung kailan pinakamagandang uh, humingi or kung kailan pinakamagandang uh, mag-program ng utak for belief it's when you have strong emotions pag sobrang saya mo pag sobrang lungkot mo pag sobrang galit mo yun yung pinaka powerful time para mag-reprogram ng utak kaya nga alam niyo yung mga curse yung mga sumpa totoo yun kasi yung words natin they have power di ba and yung emotions natin they give more power sa words na nilalabas natin. So if you're going to be uh, manifesting something, make sure na strong yung emotion nyo when you're doing that thing. And paano yun gagawin? It's just imagine what makes you happy. Kung pamilya mo po ang nagpapasaya sa'yo, then look at your family kung kasama mo naman sila sa bahay. Ihag mo sila, uh, halikan mo yung asawa mo, yung anak mo. Ako, in my case, uh, ang nagpapasaya po sa akin ay yung mga alaga ko and my girlfriend. So every night, uh, sinasabihan ko siya ng I love you and nagte-thank you ko sa kanya. And then yung mga halaman ko, sinasabihan ko rin sila ng thank you, ang ganda-ganda mo. And then yung mga alaga ko, sinasabihan ko rin sila ng I love you and thank you. So I hit two birds with one stone. I was gra- I was grateful and I um, I raised my vibration. So tin tinaas ko yung uh, yung emotion ko. Kasi most of the time, kapag umihingi tayo, yung pakiramdam natin, yung feeling natin is may parang wala lang. Ano mo, parang okay lang kung meron, okay lang kung wala. Maganda kung ihingi kayo. Yung hindi pwedeng hindi ibibigay. Kailangan, pag humingi ka, uh, yung feeling mo, ibibigay talaga. Yung parang, yung alam mo kapag, uh, kapag recitation sa school, Diba yung kapag pag ano pag nagre-recitation may 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 card yung teacher tapos sobrang kaba mo sobrang kabado ka baka ikaw yung tawagin sinasabi mo wag wag niyo kong tatawagin wag niyo kong tatawagin wag niyo kong tatawagin and then yung next card pangalan mo Diba inattract mo so yung strong emotion nag attract talaga siya ng reality So that is how you use the mind para uh, para mag-reprogram and para, paano mag-manifest. So, believe and then yung next natin. Uh, oh, okay. Wait lang. Ayaw gumana. Yung next natin is begin. Okay. So, everything starts with the mind. But uh, ang bagsak niyan is always in the physical plane. So dahil naniniwala ka na na ibibigay yung gusto mo or yung yung hinihingi mo, di syempre gagalaw ka accordingly. Kung humingi ka at naniwala ka na magiging top earner ka, ang galaw mo pang top earner na rin. So tinatawagan mo ni mga prospect, pina-follow up mo na, yung mga business partners mo, kinakausap mo na, iniisa-isa mo na sila. So the way you act, is already as if you are a top earner. So dito sa business natin, 
it is very uh, very important na naniniwala ka at gumagalaw ka. Kasi kung naniniwala ka lang, action uh, beliefs without action is meaningless. So ngayon kapag naniwala ka, kailangan gagawin mo rin. 'Di ba? Kapag naniwala ka at hiningi mo, hindi naman 'yan ibibigay ng nakahiga ka lang or nakaupo ka lang, nagkakape, oh. kailangan gagalaw din. Gagalaw daw. Mm-hmm. kailangan gagalaw tayo. Um one one uh, expression na laging sinasabi is look at the bigger picture. So siguro ngayon mahirap maniwala. Kasi siguro meron tayong uh, meron tayong mga pinagdadaanan like this pandemic, itong lockdown natin. Parang ang hirap maniwala na uh, na pwede tayong kumita ng malaki or pwede tayong kumita ng nasa bahay lang. Pero the practice of thinking ahead. So yung paniniwala na ma-achieve mo yung bagay na hinihingi mo even if there are roadblocks and then moving or acting on it accordingly. That is very powerful. So hindi siya basta lang uh, basta lang sasabihin mo ay gusto ko ng ganito, ay gusto ko ng ganyan tapos wala kang gagawin. It will not happen. So katulad po ng ito example. Itong ginagawa natin na to, itong, itong ginagawa ko ngayon, di ba speaker ako ngayon, I only dreamt of this nung, nung nagsisimula pa lang ako sa uh, sa business. Kasi nakikita ko yung mga business partners ko, nasa, nasa stage sila, nagsasalita, nagpe-present. Habi ko, gusto ko rin maging ganun someday. Di ba? Ang gino- anong ginawa ko? Naniwala lang ako eh. Sabi ko, kaya ko rin yan eh. Madali lang naman yan eh. Copy-paste lang naman daw eh. So ang ginawa ko, uh, whenever I can, Kunyari, one-on-one session sa mga bagong business partner. Ako yung kumakausap. Sabi ko, uh, ako, uh, partner, pwede ba ako yung magpe-present? Ganyan. Sa business din namin, uh, sa, kasi meron akong travel agency. Eh. So, isa sa mga ginagawa ko doon, uh, gumagawa din ako ng mga videos for uh, mga parang travel vlogs. Di ba, katulad nga na sabi ko kanina, mahiyain ako. Pero dahil sabi ko gusto ko maging international speaker, hindi ako magiging international speaker kung hindi ako marunong magsalita at di ko kaya magsalita sa harap ng maraming tao. Alam niyo ba, nagkatotoo, naging international speaker ako. Nagsalita ako sa harap ng kamera na nasa ibang bansa ako. So technically, international speaker ako kasi nasa ibang bansa ako. Eh. Tapos ang manonood nung, uh, nung video na ginagawa ko ay eh, nasa Pilipinas. So, di ba, international yung audience. Kung galing, no? Di ba? <laughs> kung, kung, kung iisipin niya, di ba, parang nakakatawa. Kasi parang, ay, parang si Raulo naman si Coach Patrick. <laughs> international speaker daw. Pero, it's, 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 a, it's a start. Di ba? Pinapaniwala ko na yung sarili ko na, ay, kaya kong magsalita, kaya kong humarap sa maraming tao. Kasi, ito at sa totoo lang, Maraming tao gustong gustong maging successful pero hindi sila uh, willing na mag-go out sa comfort zone nila. Yung begin part ng ng business natin, this is the easiest part is to take the first step. Ito yung pinakamadaling gawin kasi kapag uh, kapag inisip mo nang inisip kung paano ka magsisimula, hindi mo siya magagawa. Pero pag ginawa ang ginawa mo, humakbang ka muna. Sunod-sunod na yun eh. You put one one foot forward and then the next foot uh, dun sa harap ng isa. Dire-diretso na yun. It's a continuous process. De, hindi mo na siya mapipigilan. And ang maganda niyan, makakapag-motivate ka rin ng ibang tao. Lalo na yung mga taong kilala ka. Ako, marami, maraming tao na nakakakilala sa akin as mahiyain or hindi nagsasalita. Pero meron ako mga tao na na-inspire. And uh, true enough, sabi ko nga kanina, di ba, naging millionaire circle member sila. So yung mga tao na yon, yung isa sabi ko sa inyo, yung isang na, yung isang uh, tinuruan ko. Galit galit yon sa network marketing. Nung nung kausap ko yon, ni ayaw nga akong tignan eh. Parang alam yung parang diring diri siya nung kinaka nung nagpe-present ako. Tapos tignan niyo ngayon, kumikita siya six figures every month doon sa company namin na yon. Dahil lang sabi ko sa kanya, bro, kung, kung hindi ka naniniwalang kikita ka dito, hindi ka talaga kikita. Pero kung naniniwala kang kikita ka dito, tutulungan kita. Ituturo ko sa iyo kung ano yung tinut- kung ano yung uh, 
way na naging effective para sa akin, para kumita din ako, ituturo ko sa sayo. Aba, akala mo yun, mas magaling pa pala sa akin, may hidden talent. Di ba? Hindi lang talaga siya naniniwala eh. Kailangan niya lang na magpupush. So itong community natin, ito yung maganda dito. May nagpupush sa atin. Kasi kung nasa bahay lang tayo, isipin nyo, lahat ng kasama mo sa bahay nega, tapos ikaw positive. Eh kung mas marami sila, magiging negative ka rin. Eh pero kung meron kang community na mga tao na, uh, na sobrang positive, katulad ng success community, di ba magiging positive ka rin kung sila yung lagi mong kausap? So yung begin part, madaling gawin kung meron kang kasabay. Dito, marami, marami kang kasabay. Di ba? Lahat sila naniniwala eh. Ando na sila eh. S- settled na yung belief. Naniniwala na sila. Ikaw din naniniwala ka na. Ang problema yung magsimula na lang. Dahil meron na tayong community. Ang maganda po niyan, yung community natin, hindi, hindi ka lang basta sasabayan. Di ba? Yung iba dito, hihilahing ka pa paakyat. Hindi ka lang basta sasabayan. Kasi sa iba, imbes na nga hilahin ka pa taas, itutula ka pa pa baba o hihilahin ka pa baba, di ba? Sa ibang industry dito, hihilahin ka pa taas, hihilahin ka to success. Ang kailangan mo lang gawin is to take the first step. Kasi mahirap bumuhat na isang taong ayaw magpabuhat. Tama po ba? Mahirap, mahirap bang bumuhat ng taong ayaw magpabuhat? Yes. Di ba? Lalo na yung mga pabigat. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Yan. Yan tayo. Ang dami yan. Diba kapag yung mga tao na gustong gusto mong tulungan, sobrang sobrang passionate ka, gusto kitang tulungan, I love you, gusto kitang tulungan, pero sa ayaw niya, mapapagod ka lang eh. Masestress lang po tayo dun eh. Diba? Kailangan yung yung begin part, it starts with with ourselves. Kailangan sa atin magsisimula. Kasi kung hindi natin siya sisimulan with ourselves, hindi natin gagawin yung first step, yung second step, yung third step. Yung ibang kasabay natin, nauna na, tayo naiiwan. E, e kung sila, kaya nila, bakit hindi tayo? ba? Diba? Yung, yung business natin na to, it is for everybody. Pero not everybody is for this kind of business. Alam naman na natin yan. It's a proven fact. Pero, ikaw ba sa sarili mo? Feeling mo ba para, para, para ka dito sa ganitong klase ng business? Kung feeling mo para dito ka, tutulungan kita. Tutulungan ka namin nitong community na to. Sobrang, sobrang saya nang may kasama kang lumalago. Ako personally, ang saya-saya ko nung napunta ako dito sa community na to. Uh, dito sa ganitong klase ng industry. Kasi, nagsimula ako sa industry na puro chismisan, puro siraan. Tapos napunta ako sa ganitong klase ng industry na kahit di ko kakilala ang ang sinasabi sa akin, ang galing-galing mo, ang galing-galing mo, ang uh, ang powerful ang sinasabi mo. Kumbaga ine-edify pa ako sa ibang tao, hindi lang niya basta sinasabi sa akin. 'Di ba kung may ganung kang klase ng community, ang sarap mag ang sarap magstay doon sa ganung klase ng business. So So itong itong training natin na to is something na uh, is is a tool. Use this as a tool para magsimula. Kasi karamihan sa mga tao kaya hindi sila makapagsimula. Hindi tama yung mindset. Hindi nila alam na may mga ganitong klasing trainings pala. 'Di ba? Ngayon alam niyo na na may ganitong klasing trainings. Ang dare ko po sa inyo or ang challenge ko sa inyo is to attend five similar trainings or Uh, alam ko kasi si Coach Yul na gaganito rin na training. Attendan nyo, either kay Coach Yul sa akin, kay, kay Sir Armand, kay Sir John. Attend kayo five trainings, five times. Every training, attendan nyo limang beses. Yung IQ option na training, siguro batch five na ngayon. Ano? So, mga pang, pang lima o pang anim na training ko na yun. And every time na attend ako, I learn something new. Diba? Every time na a-attend ka, you never know what you're going to learn. Kasi hindi naman pare-pareho yung taong na uh, nagjo-join sa mga trainings. Some may, may pupulot kang uh, better strategy or uh, siguro merong tao na mas makaka-inspire sa'yo na wala dun sa previous batch. So just attend trainings. 
as much as you can. Libre naman to eh. Hindi naman hindi niya naman kailangan magbayad dito sa mga ganitong trainings. And isipin niyo ako nagbabayad din ako ng trainings. I've already spent uh, close to 100,000 if if not siguro more than pa nga. Kakabayad ko ng mga trainings, kaka-attend ko ng uh, ng mga online seminars, kakabili ko ng mga libro, 'di ba? Kakabili ko ng mga uh, training courses. Yung pinap- yung pinapanood ko sa inyo kanina si 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 Foodanlock. Nag uh, nag-enroll ako sa sa program niya ang pangalan nun is Dan on Demand. So doon siya nagtuturo, uh, meron siya mga live seminars, uh, nagtuturo siya doon ng mga online uh, online marketing, uh, millionaire mindset, ganyan. And I pay 2,500 pesos every month. Nag-start ako sa kanya two years ago and until now, member pa rin ako ng community niya because I believe na doon sa community niya, marami ako matututunan. And every time na nagte-training ako, marami nga talaga ako natututunan na bago na wala nung previous na training. So isipin nyo, dito libre. Tapos yung mga tao, ayo matend. Eh, samantalang yung mga top earners, bayad ng bayad, di ba, para lang maka-attend. Tapos, nagpapatraining ng libre. Tapos yung mga, uh, yung mga members, libre yung training, ayaw attendan, gusto nagbabayad din. Parang baliktad, di ba? Although maganda yun kasi may motivation ka, mas motivated kang umatend ng training if you pay. Pero may mga bagay kasi na nababanggit sa free trainings na hindi rin naman nababanggit sa paid trainings. And that is very important. Sabi ko nga kanina, you never know what will explode your group or what will explode your business. Ngayon, kung meron kayong mga, uh, mga suggestions on how to improve our business kasi we are very open to suggestions kung paano natin i-improve yung uh, yung business natin itong tribe natin uh, meron naman tayong mga group chat and i i highly um, recommend or i highly urge you na mag-share din ng mga uh, mga suggestions ninyo because kung kung kaya natin gawin to ng magkakasama and i believe na magiging successful tayo in doing so Diba mas maganda kung kaya natin siyang simulan agad? Kaya natin siyang i-implement? Even after this training, kung may, may, may mga napansin kayo na pwede natin i-add on dito sa ganitong klase ng training. So please, uh, please uh, add to uh, to our repertoire. So mas maganda kung tutulungan nyo rin kami para mas matulungan namin kayo. Okay po ba yun? Yes. Okay. So ayan. Uh, Okay, so magsa-stop share na po ako because this is the last slide. Okay, so yung begin. So our presentation now has already finished. So gusto ko lang pong malaman, nag-enjoy po ba kayo dito sa uh, sa training natin? Yes. Yes, okay. Yes. yes. Okay. Um, before we end, gusto ko lang pong malaman, uh, Coach Armand, okay lang ba? Hihingi din ako ng mga takeaways nila. Actually, yun yung gusto kong gawin after nito. And then, uh, if may as- pa-assignment ka sa kanila, maganda na uh, may assignment sila or magkaroon din sila ng tinatawag na action plan. Mm, okay, okay. Sige. So, ang gagawin po natin ngayon is mag-share tayo ng mga takeaways natin dito sa training. So, siguro mga five, five people, okay lang po ba? Limang tao na gustong mag-share ng naging learnings nila today. And then after that, magbibigay lang ako ng konting assignment na uh, siguro by the by the next training i siguro i-apply natin. Tama po ba, coach? Yes, okay. Okay. Oh, sige, si sino pong gustong mauna na mag-share? Hello. Sino pong gusto? Mm-mm. Mag-on lang po kayo ng mic ha. Hello po. Hello. Si Coach Secret ba to? Opo. Yan no, si Coach Secret. Ang takeaway ko po, ay Coach Patrick, is yung 23 days. Talagang gawin natin yung religiously. Kasi tama po yung sabi nyo, naalala ko yung sa psychology. If you want to build a habit, you need to do it for 21 days. Mm-hmm. Kaya, yun, for me, yun ang magiging assignment ko, Sir Armand, gagawin ko po talaga to religiously. Kasi, 
although tinuro sa atin, uh, hindi po ako naging religious eh. Tsaka once ko lang ginawa, sabi niyo po dito, morning and evening. Tsaka yung pong, um, yung time ng pag-program po, yung may specific time po kayo. So, alam ko narinig ko na po yan before, pero nakalimutan ko. Tsaka tama po kayo eh, every time na, ako, ma- seminarista rin po ako eh. <laughs> may hindi ako mag- mag-attend ng training. Kasi po, kahit na minsan, same lang yung training, pero different yung tao na magpapresent. Meron silang iba pang nasishare eh. So, maganda po yun, nag-grow po tayo at nasishare din po natin sa mga members po natin, mga katin natin. Yan po. Thank you. Thank you. Okay. Who's next? Sino ang susunod? Sigrid, okay lang ba mag, ano, mag uh, si Coach Sigrid kasi uh, for the benefit Apo. of those na hindi pa siya kilala. Uh, pwede bang Coach Sigrid, ikaw magpakilala ka muna pala before uh, para ano, para kilala ah. ka rin ng iba. Okay, so sorry, And hindi ko po... And to those people hindi... na magsasalita, uh, mag, uh, say something about yourself first. Uh. Ay, hindi ko po ma- on yung ano ko, yung video coach kasi medyo hindi maganda yung ano ko eh, yung nanyan, internet ko ngayon. So, anyway, ako po si Coach Sigrid. Um, uh, as of now, um, ang talagang work ko is I'm an online English teacher for um, businessmen. Um, and before that, I used to be a missionary po for 16 years. So, yun. And I live in Makati po. Yun lang po. Thank you, Coach Thank Sigrid. You Thank you. Okay. Uh, si- sino naman yung next natin? Mag-share na ng takeaway. Good evening, coaches. Wow, happy birthday oh, to you. <laughs> you. <laughs> Talaga sumingit. Yun, Coach no? Donald. Si, si Mr. Coach Donald pala yan. Mr. Si Mr. Garrett. Yes, we all, we all got it. We all got it. <laughs> okay, Mr. Garrett. Yes, good evening. Thank you very much, Coach uh, Patrick, uh, for for sharing. No, yung yung mm-hmm. um, talaga expertise mo na to, eh, no? Expertise mo. Believe na believe ako talaga sa yon. Uh, and um, uh, I remember yung technique na yon. Um, yung pinahaba mo yung dalire. Na attend na naka attend ako nun eh. <laughs> 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 eh, sabi ko. Uh, Uh, talaga that's very powerful no power power of the mind talaga uh, mm-hmm. really works uh, in an instant ano talaga in an instant nangyayari pwedeng mangyari so anyway um, my, my takeaways is really ito you know? um, yung uh, para you have to know yung status mo at the moment um, para you would have something to look forward to yung Um, let's say, ano yung current status mo or ano pa ba yung mas mataas doon? Kasi baka akala natin survival lang yung ano eh. Yung dapat na status natin especially at this at this pandemic situation, di ba? Uh, kasi marami nagsasabi, maririnig mo sa mga sa mga news, di ba? Sa mga sa social media na parang uh, even some experts sinasabi nila na uh, at this time, ang kailangan natin is survival. But uh, with us, with with the success community, we don't think so. Mm-hmm. Yeah, I'm sure everybody would agree na uh, this is not a, a survival or your, or our status is not a survival. Even if even yung ano yung uh, yun talagang yung let's say ang work mo it, it ganito yung work mo it, ikinikita mo talaga. You're saying that you're uh, um nasa survival status. Pero again. Uh, meron pa palang three levels I have to look up to or you parang i-aspire mo not to reach that level and once you reach that level meron pa ulit na kasunod so ana, again mm-hmm. aspire and aspire and aspire until you reach the level na talagang gusto mo ba diba? and imagine kapag ka nasa significance um, level ka na uh, ang goal mo na iba eh ba diba? actually ang goal mo hindi na yung tumaas pa ng tumaas or kumita ka pa ng kumita eh ang, ang goal mo na is to share whatever yung uh, natutunan mo na magmanifest din dun sa ano sa sa mga ibang tao, di ba? 
Kaya I'm very happy doon sa sa Shiner mo. And uh, ito naman ang ma-share ko sa sa mga kasuksess natin dito kasama natin sa tribe. Um ito lahat to tinuro ni ano, yung tinuro ni um, ni Patrick ngayon, tinuro, tinuturo ng mga mentors natin, Sir John, si Coach Armand. Um ito yung share ko para sa inyo kasi hindi hindi magiging successful ito kung kung hindi kung hindi natin uh, gagawin to eh or hindi natin matututunan. Uh, kailangan number one, kailangan ano natin, di ba? Isa-isip natin. Ibig sabihin uh, uh, i-program natin sarili natin ano yung mga natutunan natin ngayon. So isa-isip. Pangalawa, isa puso, di ba? So kailangan feel na feel natin ko ano yung ano, ko ano yung tinuro ni uh, Coach Patrick ngayon. Pero may kulang. May pangatlo pa. May kulang. Kasi parang tama na ba yung ano, isa-isip at isa-puso? Kasi di ba, parang, parang kompleto na, di ba? Oh, may kulang. Ito yung, ano, ito yung, mag, ito yung magpapaka-effective nitong mga na, naturo ngayon. So meron ka na isa-isip, isa-puso. Importante, isa-gawa. Okay. So, ayan, take action. Sa madaling wow. salita, take action. Mm-hmm. And I'm sure everybody, lahat tayo pataas. Success pa, punta tayo sa significance level. Thank mm-hmm. you. Thank mm-hmm. you sa mga bumate. Got it! Got it! <laughs> Got it. <laughs> <laughs> Thank you, Coach. Okay. Sino pa po? Sino pa gustong mag-share? Sino pa pong gusto mag-share? Uh, si Sir Jerry ata parang gusto mag-share. Oh. Sir Jerry? Hello. Uh, good evening everyone. Mm, nawala po na, na nag-mute ata. Ah. Hello Sir Jerry, nag-mute yata kayo. Ayun, paki-unmute na lang po. Ayun. Okay, natitinig? Okay na po. Okay na. Yes. Okay. Yung sa takeaways ko siguro yung ano. Uh, by the way, uh pagpapakilala po ng muna pala ako na. So, I'm Jerry Ducos. Um from Pampanga and stay at home kasi na so isa rin ako sa mga nawala na work due to COVID dito sa pandemic na rin and I'm very happy na tagpuan ko tong success and sabi ko ito siguro yung answer and doon nga sa nabanggit ni Coach Patrick yung mga factors ano yung parang mag Uh, yung why yung sa akin yung passion and I experienced this during my three months this takes a success and some of my members are yung nare-recognize na yung effort ko and through the GC so meron nagpapasalamat and nagtataka ko sabi ko ano ba yung na-share ko ano ba yung natulong ko pero sila pala meron din pala akong, uh, yung bang may little way of Uh, helping them or yung ano. So, malaking bagay na sa akin once na, na mayroon sila sila. Ay, Coach, thank you. Ginahid mo pa ako sa inyo. Na-appreciate ko yung effort mo sa akin. And pag like yung mga isang member na nagsabi sa akin na thank you, Coach, sabi niyan. Ang bilis ng manifestation ko na tapad yung wish ko, sabi niya. And sabi ko, yan, continue lang, continue, sabi ko. And grateful ako dahil kasi kahit konti, nakapag-share din ako. Yun lang. Thank you. Thank, Thank you, you, Coach. Thank you po. Thank you, Sir Jerry. Okay, so uh, siguro uh, last two people na pwedeng mag-share sa atin mm-hmm. ng uh, kanilang takeaways. At saka, syempre, baka makalimutan nyo pala paano nyo i-implement yung mga natutunan nyo. Mm-hmm. So maganda rin kasi na i-declare natin eh, yung uh, uh, kung paano natin i-implement or kung may action plan ba tayo doon sa mga natutunan natin. Kasi tandaan nyo, learning without action is parang learning pa. Le- hindi siya learning talaga, di ba? 
uh, is, ang sabi nga is, uh, if you know something, uh, you have to apply it. ba? Diba? And kung uh, alam mo yung isang bagay, pero alam mo lang siya, hindi mo siya ginagawa, ibig sabihin, hindi mo pa siya talaga alam. Okay? Alam mo lang yung isang bagay kung ginagawa mo na siya. Ayun. So, uh, sige nga, uh, let us hear from uh, other volunteers na pwedeng mag-share sa atin. Okay. Huwag po kami matakot ha. Hindi po kami, ano, hindi po kami, hmm. hindi po to graded recitation. <laughs> yeah, Sir Chris po ata. <laughs> grading system. Eh. <laughs> si Sir Chris Barcelona, nag-grace ng kamay niya. Parang gusto po ata niyang mag, uh, mag-share. Yan, si Chris. Ah, hello sir. Pasensya na, walang video. Huwag <laughs> wag mo ng video. <laughs> okay, Kaya bagay yung net ko. Ayun, yung takeaway ko pala dun yung sa una, yung sa sinabi ni, ni Coach Patrick, yung sa, naririnig po ba? Yes po. Yes. Yung tungkol po sa ano yung sa fear, yung yung fear pala hindi pala talaga totoo yun. Kumbaga, hindi siya natural. Yung natural na sinabi niyo kanina yung yung natatakot tayo baka mahulog. Yun yung natural fear. Pero yung hindi pala natural, uh, wag na lang po natin siya siguro siyang pansinin. Kumbaga, we have will have siguro to make up na to overcome. Yun yun. Mas kaya po natin siyang ma-overcome actually. Mm-hmm. Baga, instead na ano lubok-lubok yung kalsada yung sinabi ni Coach Patrick tapalan po natin yung ibang ibang bagay parang ganun para ma-overcome po Ayan. magaling maganda po yung ano mga presentation salamat po Coach Patrick okay Ayan po. thank you po thank you ko po. Uh, may bisita pala tayo. Gusto ko pala tong tawagin. Okay lang Coach Patrick kasi we have a visitor from other tribe. Oh. Uh, which is idol na idol din nating lahat. Okay. Ang tawag po sa kanya dito ng buong success community ay Boss. <laughs> si Boss MJ nandito. Okay, let's all welcome Sir uh, Boss MJ. Yes, good evening Boss MJ. Hello, good hello. Good evening. Akala ko makaano ako maka kung sa Bisaya pa, makaikyas. <laughs> Talagang tatawagin. Sorry ha, wala ding video. <laughs> Medyo okay hindi lang. ready. Actually, I got confused with the time kasi when I saw the ano, the link, may nag-post na it moved to 9.30. So I got confused. Kaya late na talaga ako uh, nakapasok and I was a, I really regret it because um, the speaker, hi um, Coach Patrick, was doing the the thing yung sa sa pinky niya and then man it grew so how i wish i was able to start talaga and then i was checking on the facebook kasi nag live kayo and then inside the ano pala inside the facebook group but anyway um yun lang actually um the things that um coach patrick was saying is i already heard that then with um uh, master jc tapos he's very right na Every time merong mga um, training, kahit pabalik-balik, it's be- it's it's really good to attend, attend, attend. Okay? And then, what else? Yun lang. Um, actually, yung challenge ko lang is yung action plan. So, um, yung specific talaga na step-by-step kung anong gagawin. Kasi, um, mas maganda kasi kung may theory and then may specific talaga na step-by-step. Yun lang talaga. That's why I'm so sorry. I couldn't really share the my takeaway kasi late ako eh. Sorry. <laughs> Sorry talaga. But uh, very nice, ha? How I wish that you will have another, you know, presentation like this. Parang, you know, kasi yung iba na hindi naka-attend, sana maka-attend din. Yeah. Thank you so much. Okay, don't worry, Coach uh, Boss Neri, no? uh, your presence alone is a gift for us. <laughs> Ayo. So thank you. Uh, thank thank you. you. Uh-huh. So uh sige last person na na mag-share sa atin ng ating um uh, takeaways or ng kanyang takeaways. Uh, sig- siguro hindi pa nagsasalita yung hindi pa natin kilala. Someone na hindi pa natin kilala no or hindi pa nang hindi pa nakikita nung iba. So may I request uh, is it okay if I will call you Mr. GV Palado? I think this person is from uh from Saudi Arabia, diba? So, Sir GV, Sir Gonzalo. Hello? Sir, 
Sir Gonzalo. Okay, siguro uh, merong issue sa kanyang internet connection. So uh, let me call another person who is, I know naman from other ano, part of the globe naman din. So sige, uh, okay lang tawagin kita Miss Mary Grace. Miss Mary Grace. Hello. Hi, Hello. Good yes. evening. Oh, Tagasan po kayo Miss Mary Grace. <laughs> Barcelona po. Oh, okay. Hola. <laughs> Hola. <laughs> Nagulat ako. Yes po. Well, nakinig lang ako. Marami lang ako na, ano, from Barcelona. Ngayon wala akong trabaho. Nice. Learning, learning lang from, from the community at the moment. Ano oras po dyan sa Barcelona? Ngayon is uh, 4.20 po ng hapon. Six, wow. six hours ang difference natin. <laughs> Ano po yung take away nyo doon sa mga ano tinuro po ni Sir Patrick? Take away yung about the fear. Which is tama naman kasi nga naman katang isip nga naman kung hindi natin susubukan wala nga mangyayari. <laughs> which is true kasi kung minsan lagi tayong laging susulong tapos sa abante kasi nandun yung laging fear. So parang sa akin yung step biggest con ko. Natutunan ko ngayon na talagang kailangan ko siyang improve. Okay. So paano niyo po sa tingin niyo maiia-apply yung learning niyo ngayon or yung take away niyo? Paano niyo po uh, haharapin yung fear niyo? <laughs> Ayun Siguro po. Siguro pa. Yung sabi nga ni uh, noong minsan may training na sabi ni Sir John Callog na don't be afraid to ask ask ask. Wow. <laughs> Yeah. <laughs> Opo. Ayun. So, thank you Ma'am Grace for sharing your uh, insight for sharing. Salamat din po sa inyo. Opo. Salamat po. Okay. So, uh to wrap this up, uh gusto ko rin i-share yung uh, pinaka malaking natutunan ko rin sa uh, kay Coach Patrick kasi alam nyo, uh, sabi ko nga, kaming mga coaches dito, kaming mga mentors, uh, uh we're, we're teaching pero uh, akala nyo kayo yung natututo sa amin but uh, sa totoo lang natututo rin po kami sa inyo. So we're learning from one another. So uh, itong teaching namin na ginagawa po namin para sa inyo, tinitrain po namin kayo, hindi po talaga rin uh, It's initially, no. It's uh, akala nyo para sa inyo, but it's really for us then, no. Because uh, we cannot grow uh, as mentors if we don't teach, eh. okay? If we don't uh, share what we we know. So, uh, kailangan din po namin, uh, thank you po, dahil po nandyan po kayo para makinig sa amin. Kasi kung uh, hindi po kami ma- makakapagturo kung wala kaming tuturuan. So, ayun po, maraming marami pong salamat sa presence po ng lahat dito. And especially sa ating uh, special guest speaker for tonight, uh, Coach Patrick, na talagang uh, uh, napakabata pa to <laughs> young, wild, and free. <laughs> napakabata pa, pero uh, ang dami na rin naging experiences. And uh, thank you for sharing those valuable um Uh, insights, valuable uh, knowledge that you have. Actually, it's not just knowledge, but uh, wisdom. Masasabi ko talagang wisdom. No? So, uh, for those people na hindi pa nakakapagsalita, hopefully next time, no, you, you will have the courage uh, to step out of your comfort zone. Kasi yun naman ang importante sa lahat. So, you have to step out of your comfort zone uh, for you to uh, grow. Okay? Kasi uh, most of the growth no, are Uh, outside our comfort zones. So ayun po, uh, uh, sorry, nakalimutan ko yung takeaway ko. No? So yung takeaway ko is nare-refresh lang ako every time na nagtuturo yung ibang coach na uh, pinapaalala sa akin na lagi mong, uh, lagi, every time na nagtuturo sila ay kailangan po nag start tayo sa ating mindset. Okay? So which is the most basic. No? Kailangan nag start tayo sa mindset natin. And for you to, to achieve What you want to achieve, you have to be what you want to achieve first. Okay, what when you say you you, you uh, parang you have to be first. Okay, kailangan ikaw muna yon. Okay, you have to act as if. Okay, alam niyo ba uh, sa mga nakakakilala dito kay uh, Mam Juvi, kay Mam Juvi na uh, isa sa mga una kong na na invite dito sa Success Community. Uh, actually, pangalawa pa lang po siya or pangatlo sa mga na invite ko. Okay, imagine dalawa, dalawa or tatlo pa lang yung na-invite ko pero ang pakilala ko na kaagad, coach na ako. 
Okay. So ganun ako ka ano ka uh, ina in, nag-act as if na agad ako na sabi ko, "Hello, I'm Coach Armand." Ganyan yan, ganyan. Ganun na ako magpakilala sa mga tao. Pero sa totoo lang wala pa akong team. <laughs> Tatlo pa lang sila na team ko. So, ito yung kausap ko si Secret ngayon, 'di ba? Uh, gusto niya maging coach. Okay, sinabi niya sa akin na, uh, Coach Armand, I wanna be a coach. So, if you want to be a coach, dapat you should act na as a coach. Okay? I-feel mo na agad na coach ka na agad. So, yan. Katulad niya, nakalagay na agad sa kanya, oh, Coach Sigrid Manalo. So, ayun. So, uh, ayun. Nakakatawa lang. Niya, yun po yung takeaway ko na lagi ko talagang baon-baon na everything talaga kailangan mag-start sa proper mindset. Because if you have the proper mindset, if you have the right mindset, you will produce, uh, you will do the right action and your right actions will produce the right results. Okay. So once again, uh, thank you everyone. Uh, I would like to end this with a blessing. So, uh, pwede bang uh, pakilapit po ng ating mga sarili sa mga screen natin. Actually, kahit hindi nyo ilapit, pero uh, you, we just have to feel the presence of our um, Supreme God. Okay? So, uh, to the Supreme God, to the Alpha and Omega, uh, bless every person, every being in the lower world, middle world, and higher world, in all eight directions above and below. Bless them with In, with your infinite abundance and prosperity, with your infinite source of energy, positive energy, uh, in all aspects of their lives. Uh, thank you for all the beings of uh, love, light, and power to all the angels that are guiding us each and every day of our lives. Uh, thank you for all the blessings Thank you for all the learnings that we have learned today. We are asking that everything that we want in our lives will uh, is happening to us right now. We believe that uh, all our aspirations are already with us. With thanks and in full faith, so be it and so it is. Amen. Thank you. Thank you. Okay. So, uh, by the way, uh, uh, on behalf of Sir John, on behalf of the whole success community and the rest of the Victory Tribe, no, uh, I'm Coach Armand Villanueva uh, signing off. No, para tayo TV. No, signing off, saying yes to success. Okay. So you may now uh, open your uh, your videos para mag uh, yan. Pakita nyo na po yung mga sarili nyo and then uh, we will have a picture taking. Okay. So, yan. Smile, smile. Okay. Yan. So, bye-bye, guys. Thank you, thank, thank you. you uh, thank next you, Thursday, you, ah. Next Thursday. Tapos, uh, by the way, next next Monday, may set tayo with Sir Antonio Kamike. Uh, Wednesday, uh, masterminding with Sir Antonio Kamike pa din. <laughs> And then, uh, ako naman po on Thursday, no, sa Victory Tribe Specials natin. Okay? So, bye-bye. Happy birthday, Coach Don. Uh, happy you, birthday, Sarah Coach Jerry. Donald. Bye-bye. Thank you, Coach Armand. Thank you, everyone. Thank you, Coach Patrick. Thank you, Thank Coach Armand. Thank you. Thank you, Coach Armand. Salamat. God bless you all.